আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড টু পয়েন্ট জিরো এই বইটির একটি পর্ব আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব সমর্পিতার স্বাধীনতা কিংবা স্বাধীনতার সমর্পণ এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হচ্ছে তিথির অতিথি স্বাধীনতার সাতকাহন সমর্পণের সাতকাহন গাল ভরা বুলি এক্সপেরিমেন্ট নীল আকাশে ঘুরি তাহলে চলুন আমরা শুরু করি তিথির অতিথি মুক্তমনা মনখানা মুক্ত যার বাদনহারা কত সুন্দর লাগে শুনতে পাখির মতো উদ্যম স্বাধীনতা আচ্ছা পাখি কি স্বাধীন উঠতে তো দেখি মুক্ত ভাবেই কিন্তু পাখি কি মুক্ত মনা খাবার খোঁজা সন্তানের জন্যে সেটা বাসায় নেয়া দিন শেষে ফিরে আসা এসব চিন্তায় কি আপদ্ধ লক্ষ্যহীন মুক্ত কি এর জীবন নাকি বদ্ধ কোনো অমোঘ নিয়মে ভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারটা ওরার মৌসুম সবাই ওড়ে পাখা গজাই ফরত ফরত করে ওড়ে ভিকারণ্যেসার ডার্ক সাইটে অ্যাক্সট্রোভার্ট মেয়ে তিথিতে বোধ হয়ে আছে ডাবির পুরো জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট উপস্থাপন গান ক্লাস প্রেজেন্টেশন লেখালেখি রেজাল্ট সব কিছুতেই স্যার ম্যাডামরা পাগল ক্লাসমেটরা পাগল আর ভার্সিটির বড় ভাইয়া প্রজাতিটা চিরকাল ধরে পাগলই থাকে প্রথম দু তিনটে সেমিস্টার এভাবেই গেল বন্ধু আড্ডা গান হারিয়ে যাও তিথি হারিয়ে যায় পরিবার বলতে তার শুধুই বাবা মা মারা যাবার পর ওর বাবা আর বিয়ে করেননি রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার তিথি সবার ছোট ওর বয়স যখন দশ তখন মা ক্যান্সারে মারা যান মায়ের স্মৃতিগুলো তাই একটু ফিকে না ওর বড় ভাইও আর্মিতে পোস্টিং রাজেন্দ্রপুর আর ছোট ভাই অস্ট্রেলিয়া পড়তে গেছে আইয়ুব খানের মতো গুফে বাবাকে কত সুন্দর আর গাম্ভীর লাগত বাঘের মতো ইদানিং বাবা আর সেভ করেন না অন্যরকম লাগে অবশ্য বয়স হয়েছে তো বয়স হলে মানুষ দাঁড়িয়ে রাখে ভোর কাপড়ে হজে যায় বিষয়টা স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে তিথি কিন্তু বাবা এখন দেখা হলেই তিথি নামাজ হয়েছে মা না বাবা তিথি তিথি মা এখন কোথায় বের হচ্ছিস নামাজ পরে বের হ বাবা এসে পড়ব বাবা ওকে কখনো বকেছে কিনা ওর মনে পড়ে না মা মরা মেয়ে আদরে আদরে মানুষ বাবা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছু বলে না মা মারা যাবার পরই বাবা স্বেচ্ছায় অবসরে যান তিথি আর ছোট ভাইয়া তখন আর কতটুকু বড় ভাইয়া ক্যাডেটে পড়তেন বলে বেশি দেখভাল করতে হয়নি কিন্তু পরের দুটোকে খাওয়ানো গোসল করানো পড়ানো ঘুরতে নিয়ে যাওয়া কেনাকাটা সব বাবার একলাই করতে হয়েছে ওদের পড়াশোনার জন্যেই রিটায়ারমেন্ট নিয়েছিলেন আগে আগে বাবাকে কষ্ট পেতে দেখলে তাই তিথির ভেতরটা চুরমার হয়ে যায় কিন্তু কি করবে নামাজ পড়তে একদম ইচ্ছা করে না বাবাকে কষ্ট পেতে দেখলে মনে হয় আজ থেকেই পড়ব কিন্তু হয়ে ওঠে না সেদিন তিথি ভার্সিটিতে যাওয়ার জন্যে রেডি হচ্ছে গলা খাকারির শব্দ তিথি মা আসব এসো বাবা মায়ের অনেক কিছুই পেয়েছে মেয়েটা তার মধ্যে একটা হলো চুল এত মোটা করা একটা বেনি একটা কথা রাখবি মা বাবা এমন করে কখনো বলে না তিথি বাবার সাথে দূরত্ব টের পায় কতদিন বাবার সাথে একটু গল্প করা হয় না ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর থেকে খাওয়ার টেবিলেও খুব একটা একসাথে বসা হয় না বলো বাবা ভার্সিটি থেকে আজ একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারবি ভার্সিটি থেকে আজ একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারিস তোকে এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাব কখন যাবে বেড়ানো ওর নেশার মতো যাক এই সুযোগে আব্বুকেও কিছু সময় দেয়া যাবে এ ধর তিনটের দিকে আচ্ছা বাবা আমি দুপুরের আগেই এসে পড়ব অনেকদিন পর বাবার মুখটুকুতে খুশি দেখা গেল কিন্তু এ কেমন জায়গায় নিয়ে এলো বাবা ওকে দুই গলি পরেরই একটি বাসা কয়েক ফ্লেভারের আইসক্রিম কিনে নিয়ে তিথিকে বাসাটায় ঢুকিয়ে দিল বাবা দরজা থেকেই ওকে যে দুটো মেয়ে রিসিভ করল তাদের একজন বিদেশি সালাম দিয়েই নীল চোখো মেয়েটা কপালে চুমু দিয়ে তিথিকে বুকে জড়িয়ে নিল চেনা নেই জানা নেই চুমু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে যেন কতকালের চেনা তিথি একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেছে বুঝতে পেরে সাথের দেশি মেয়েটা কমফোর্ট করল ভয় পেও না ওদের দেশে এটাই নিয়ম চুমু দেয়া অস্বস্তি ভাবটা দূর হয়ে যেতেই ওর মনে হলো এই বিদেশি সমবয়সী মেয়েটাকে ও বহুকাল ধরে চেনে যেন বহু শতাব্দী আগে কোনো পাথরে নদীর ধারে দুজন একসাথে হেরেছে পানি ছিটিয়েছে কতকাল গল্প করেছে অজানা কোনো ভাষায় মাসমুহা 
দেশিনীর দিকে চেয়ে বিদেশিনীর গহীন থেকে উঠে আসা প্রশ্ন তোমার নাম কি গো জিজ্ঞাসা করছে তিথি ভারি মজা তো ইসমোহা তিথি তিথি আনা জাইনাব বুকে হাত দিয়ে নীল নয়না ওর নাম জাইনাব আর আমি না দিয়া ভেতরে এসো আমার আব্বু বলেছিলেন তুমি আসবে একটা রুমে পাশাপাশি দুটো জায়গায় গুল হয়ে বসে মহিলারা কথা বলছে নিজেদের ভেতর একজন বয়স্ক মহিলা বিদেশি ভাষায় কি যেন বলছে মনে হলো আরবি আর পাশেরটায় একজন বাংলায় সেটা অনুবাদ করছে তিথিকে নিয়ে জাইনাব বাংলাতেই বসল পবিত্রতা অর্জনের উপর আলোচনা চলছে মেয়েদের বিভিন্ন সময় যে পবিত্রতা অর্জন করার দরকার হয় সেগুলো ও যুগুসল তিথি এগুলোতে খুব একটা খেয়াল নেই ও বিদেশি মহিলাগুলোকে দেখছিল এতগুলা বিদেশি মানুষ চোখে চোখ পড়ার হাসি বিনিময় হলো এক আধা নিগ্র মেয়ের সাথে অপূর্ব কালো হলেও কি চোখ নাক কি হাসি জাইনাব আর কালো মেয়েটা ছাড়া বাকিরা মধ্যবয়সী আরেকটা জিনিস খেয়াল করল আরবি ভাষাটা বেহদ গর্জিয়াস বিশেষ করে হা আর আইনের উচ্চারণ বাজে কানে গম্ভীর ও মধুর একই সাথে একটু পরে না দিয়া ওকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এসে আরেক ঘরে সেখানে ওয়াল ক্লথের উপর এক গাদা জিনিস চকলেট আইসক্রিম কাজু বাদাম খেজুর ফিরনি নাও গো শুরু করো বুঝেছি তোমার মন টান ছিল না ওইখানে না না একদম না বাসায় বিদেশি জামাত এসেছে বুঝলে জাইনাব সিরিয়ান কালো মেয়েটা মারিয়াম সোমালিয়া আর বাকিরা জর্ডান এবং ইয়েমেনের জাইনাব এসেছে বাবার সাথে বাকিরা স্বামীদের সাথে পুরুষেরা আছে মসজিদে নাদিয়া পরিচিতদের মতো কথা বলছে ভূমিকা টমিকা ছাড়া ভূমিকা টমিকা ছাড়াই আপনার ভাষায় ওনারা মাঝে মাঝে আসেন না না ওদের সাথে আর কোনো দিনই দেখা হবে না অন্য বিদেশি মানুষেরা আসে দেশি মানুষেরা আসে আরও নাও না তোমাকে তো খেতেই দিচ্ছি না কথা বলে বলে নাদিয়া আপু ঢাকা মেডিকেলে পরে ফাইনাল ইয়ারে আপু এক্স ভিএনসি হাবিজাবি প্যাচাল পারতে পারে খুব তবে একটা সম্মোহন আছে খুব আপন হয়ে গেল তিথি এর মধ্যে জাইনাব এসে একটা বাড়িতে রেখে গেল তিন ফল জাইনাব মেয়েটার সাথে খুব কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু ভাষার কারণে কথা বলা যাচ্ছে না আপুর সাথে আরবিতে কি কি জানি বলে চলে গেল আচ্ছা ও কি ইংরেজি পারে না ক্যান উই স্পিক ইংলিশ জাইনাব ইয়েস নাও নাও নো নট দ্যাট ফ্লুয়েন্ট স্লোলি স্লোলি আই আন্ডারস্ট্যান্ড মিডল ইস্টার্ন উচ্চারণ আল জাজিরায় শোনা যায় প্রায় ইংরেজি অতটা ভালো পারে না আস্তে আস্তে বলছে আস্তে আস্তে বললে বুঝে রাজ্যের প্যাচাল হলো এরপর ওর বয়স সতেরো ওদের দেশে যুদ্ধ চলছে কলেজ গেছে বন্ধ হয়ে বান্ধবীদের অনেকেই দেশ ছেড়ে তুর্ক মুলুকে ইউরোপে চলে গেছে আর ওরা চলে এসেছে গ্রামে তিন ভাই আহবার আর স্বামে ওর পরে আরও দুই ভুন বাবা ওকে নিয়ে দুই মাসের জন্য এই দেশে এসেছেন আরেকটা কারণ আছে জাইনাব অসুস্থ কিডনিতে কি যেন সমস্যা বড় ডাক্তার দেখানো একটা উদ্দেশ্য নাদিয়া আপুর কাছে শুনল অসুখটা নাকি সারে না লুপাস নেফ্রাইটিস লুপাস নেফ্রাইটিস বলে যেতে ইচ্ছে করছে না তিথির একদম না মনে হচ্ছে সারা রাত গল্প করা যেত মায়াবতী দুটোর সাথে ভাঙাচোরা ইংরেজিতে সোমালিয়ান মেয়েটা ইংরেজি একদমই পারে না শুধু এসে বড় বড় চোখ নিয়ে বসে আছে মাঝে মাঝে নাদিয়া আপুকে কি যেন জিজ্ঞাসা করে এক মনে তিথি আর জাইনাবের কথা শুনছে বোঝা যাচ্ছে যে ও কিছু বুঝছে না শুধু চোখ দিয়ে মায়া বিলাতে এসেছে ওদের সাথে আসরের নামাজও পড়ল তিথি মাগরিব পর্যন্ত চলল আড্ডা বাবা নিতে এসেছেন নতুন অভিজ্ঞতা হলো আজ বিদেশি কারোর সাথে এতক্ষণ কথা হয়নি আগে কখনোই সে কখনো ভিন দেশের ভিন কালচারের সাথে মেশেনি সে গুড়া হয় আত্মতৃপ্ত হয় আর যা সুযোগ হয়েছে তার ভাবনা বাড়ে চিন্তা ক্ষেত্র প্রশস্ত হয় ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবার ফুরসত মেলে আমি ছাড়া দুনিয়ায় আরও মানুষ আছে যারা সবাই আমার চেয়েও ভিন্ন তারা কেউই আমার মতো করে ভাবে না তাদের হাসি কান্না আবেগ অনুভূতি কিছুই আমার মতো নয় তারাও মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি দুনিয়া ওদেরও শুধু আমার এক আর না কালকের দিনটা ওরা আছে পরশু চলে যাবে অন্য এলাকায় স্বাধীনতার সাত কাহন জুবায়ের স্যারের ক্লাস ছিল আজ ইসলামে নারীর অবস্থান নিয়ে 
স্যার বেশ কড়া করে কিছু কথা বললেন ইসলামে নারীর মর্যাদা একটা দাসীর চেয়েও বেশি না নারীকে পরাধীন করে রেখেছে নারীকে অশিক্ষিত মূর্খ বানিয়ে রেখেছে যাতে পুরুষ ডমিনেট করতে পারে ইসলাম একটা পুরুষতান্ত্রিক ধর্ম পুরুষের তৈরি ধর্ম সুরা নেসাই পুরুষকে বলা হয়েছে স্ত্রীকে মার দিতে এইসবই আর কি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরা সিজিপিএ নিয়ে খুব উত্তেজিত থাকে তাই কেউ প্রতিবাদ করল না তিথির মনে হলো কিছু একটা বলে আবার মনে হলো সারের কথায় অবশ্য যুক্তি আছে চোদ্দ শত বছর আগে সমস্ত এমনই ছিল তাই এটাই তো স্বাভাবিক যে সেখানে আধুনিক নারী মুক্তির কনসেপ্ট থাকবে না তাই না মেয়েরা পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে সব ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এটাই তো সে সময় চিন্তা করা যেত না তাই বিধানগুলো সেই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়েছে এ আর এমন কি পরদিন আর যাওয়া হয়নি তিথির ওই বাসায় ইচ্ছেও লাগেনি তেমন একটা অথচ কাল যতক্ষণ সেখানে ছিল ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না হতে পারে জাইনাব নাদিয়াকে ওর কাছে মনে হয়েছে পশ্চাৎপদ নারী ওদের কাছে গেলে সেও পশ্চাৎপদ হয়ে পড়বে এমন কোনো ভয় থেকেই পরদিন তিথি গেল না হয়তো হয়তো না পরিবেশ অনেক বড় জিনিস না সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থায় লাখ লাখ ছেলে মেয়ে এই ঢামাডোলে পড়ে সটফটাই স্রেফ পরিবেশের কারণে স্রেফ পরিবেশ তবে স্যারের কথাগুলো যৌক্তিক মনে হলেও ডেলিভারিগুলো পছন্দ হয়নি মনের ভিতর খচখচ করছে আসলে কি স্যার যেমন বলেছেন তেমনই নাকি স্যার জানেন না বলে এমন বলেছেন ভিতরে ঘটনাটা আলাদা স্যার তো আর ইসলাম বিশারদ না তাই তার কথাগুলো যৌক্তিক মনে হলো বিশ্বাস করার আগে নিজে যাচাই করা দরকার কিছু মানুষ আছে কিসের বিরোধিতা করে তাই জানে না আমি যে একটা জিনিসের বিরুদ্ধে সেই জিনিসটা সম্পর্কেও তো ক্লিয়ার থাকতে হবে হাওয়ায় বিরোধিতা করে তো লাভ নেই এরা হলো হুজকে প্রচলনের বিরুদ্ধে গেলে স্মার্ট হওয়া যায় মানুষ ঘুরে তাকায় ওয়াও স্কুল কলেজে তার্কিক হিসেবে বেশ নাম ডাক ছিল ভালো তার্কিক প্রতিপক্ষের লজিক স্ট্যান্ড পয়েন্ট সম্পর্কেও ধারণা রাখে ভালো বিচারক সেই যে দু পক্ষের শুনানি নিয়েই ফয়সালা করে এক পক্ষের কথায় সিদ্ধান্ত নেয়া বেইনসাফি জুলুম কার কাছে যাওয়া যায় হুম একজনই আছে ইয়াস দ্য না দিয়ে আপু জবাব দিতে না পারলেও জবাব দে নেওয়ালার খোঁজ আপু দিতে পারবে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা স্বাধীনতা কি তিথি সব প্লাস অধীনতা সযুগ অধীনতা নিজের অধীন নিজের মনে যা চাই যেমন চাই তাই করা এ কি স্বাধীনতা বলে তাই তো নাকি অন্য কিছু কফিতে দুটো করে চুমুক দেয় না দিয়া বৃষ্টি আর ধোয়ে ওঠা কফি সোনায় সোহাগা সোহাগাই সোনা হ্যাঁ আমার জীবন আমি যেভাবে চাইব সেভাবে কাটবে সেভাবে চলবে কারো ইচ্ছে মতো আমি আমার জীবন কাটাতে বাধ্য নই আমি আমার অধীন গলায় উত্তাপ তাই নাকি তিথি তুমি কি কারো ইচ্ছার মতোই চলো না পরিবারের সমাজের বা দেশের কারোর ইচ্ছা মতোই না স্বাধীনতার এই সংজ্ঞা যারা শিখিয়েছে তারাও কি নিজেদের ইচ্ছা মতোই চলাফেরা করে নাকি কোনো কিছুকে মেনে চলে কোনো কিছুকে মানতে বাধ্য করে অন্যদেরকে ভেবে জবাব দেয় তো না না তা কেন আইন তো থাকবেই না হলে দেশ চলবে কিভাবে খুব সহজ একটা কথা খুব সহজ একটা বুঝ সহজ কথা যায় না বলা সহজে যায় না বোঝা সহজে এই তো পরিবার সমাজ রাষ্ট্র হচ্ছে প্রতিষ্ঠান এবং এগুলো সুস্থভাবে চলতে আইন লাগবে সোজা সাপটা কথা রাষ্ট্রীয় আইন তো তোমাকে মানতেই হবে যেমন তুমি এখন দেশীয় আইন মানো সমাজের ভয়ে অনেক কিছুই তো তুমি করো না বিভিন্ন বিষয়ে তুমি পরিবারের মতের বাইরে যেতে পারো না তাহলে তোমার স্বাধীনতার সংজ্ঞাটা কি বাস্তবসম্মত হলো নাকি শ্রুতি মধুর ফাঁকা বুলি হলো আমি কারো কথায় চলি না আমি আমার অধীন শোনাই তো দারুণ হুম ভাবছে তিথি ভাবনাটাই দরকার আছো তো কিছুক্ষণ নাকি চলে যাবে ফালতু সময় নষ্ট করা যাবে না সময়ের বাজারে আগুন নারী টিপে দেখা শেষ হাবভাবে মনে হচ্ছে মেয়েটা জানতেই এসেছে না আপু আছি আপনি ব্যস্ত না তো না তোমার জন্য সব সময় ফ্রি কি যেন বলছিলাম ওই যে বিভিন্ন আইন কারণ নিয়ম আমাকে মেনে চলতে হয় হ্যাঁ তাহলে বোঝা গেল স্বাধীনতা বলতে যে অর্থ তা বাস্তবে সম্ভব না আমরা কেউ এই স্বইচ্ছা অধীন হতে পারি না পরিবার সমাজ রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে কোনো না কোনো আইন নিয়ম কারণ তোমাকে মানতেই হয় 
এমন কি তিথি তোমার ব্যক্তি জীবনেও তুমি স্বাধীন না আমার নিজের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে আমি স্বাধীন না মানে কি বিশ্বাস হয় না তিথির বিশ্বাস হচ্ছে না তো দেখো কেউ আইন করা বাধ্য করছে না কাজটা করতে তারপরও সিনেমার নায়িকা শর্ট কামিজ পরলে তোমাকেও পড়তে হয় লং কামিজ পরলে লং কামিজ লেগিস প্লাজো জিন্স যখন ফ্যাশন যেটা আসবে আমাকে পেতেই হবে আমার মনকে কেউ যেন নিয়ন্ত্রণ করছে নতুন নতুন মডেলের ফোন কেউই ল্যাপটপ কেউই বা গাড়ি পুরোনোটা বেঁচে দিয়ে নতুন মডেল লাগবে আপ টু ডেট থাকতে হবে আধুনিক হতে হবে আর্ট কালচারের নামে যাই আসে তাই যেন নিতে হয় হুক না সেটা নগ্নতা ব্যাট সিন রেপ সিন সমকামিতা সব কিছুই বিশ্বকাপের মাঝে ভিডিও গেমসের মাঝে বোধ হয়ে ভুলে যেতে হবে সমাজের সব অসঙ্গতি রাষ্ট্রের সব জুলুম ভুলে যেতে হবে আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কেউ যেন বলছে ওইসব নিয়ে ভাবতে হবে না মেতে থাকো খেল তামাশাই পশ্চিমা গণমাধ্যম ও সায়েন্স পশ্চিমা গণমাধ্যম ও সায়েন্সের নামে যে কোনো তথ্য সামনে এলে চোখ বুঝে সাজদা করতে হবে একটা ডিগ্রির জন্য জীবনের পাঁচ পাঁচটা বছর এমন কিছু জিনিস শিখে বা না শিখেই পার করতে হবে যা বাকি জীবনে আমার আর কাজে আসবে না জেএসসি এসএসসি এইচএসসি মার্কশিটটাই জীবন মন মতো না হলে আত্মহত্যা করতে হবে খ্যাতির জন্য একটা মেয়ে যেন অবলীলায় তার সব দিয়ে দেবে প্রডিউসার বা প্রতিযোগিতার হর্তা কর্তাদের বলো তো হাজার কোটি টাকা কেন লাগবেই একটা পরিবারের কিসের দুর্নীবার নেশায় একজন মানুষ শত কোটি হাজার কোটি টাকা নিতে হবে দুর্নীতি করে খেলাপি করে চাকরিতে প্রমোচনের জন্য বা চাকরি হারানোর ভয়ে লাগলে নিরাপত্তাকে ফাঁসাতে হবে লাগলে নিরাপরাধকে ফাঁসাতে হবে মিথ্যা বলতে হবে চোখ বুঝে থাকতে হবে বুক কাঁপা যাবে না ক্রস ফায়ারের ট্রিগার আনতে ব্যবসায় লাভের জন্য খাবারের মধ্যে বিষাক্ত রং প্যাকেট বড় জিনিস কম ম্যাঙ্গো জুসের নামে কুমড়ো কাটা চিকন চাল মজুত করে দাম বাড়ানো রমজানে দাম বাড়ানো কেবল কটা টাকা বেশি পাওয়ার আশায় আমাকে এগুলো করতে হবে লুকে কি বলবে এর খাপে জীবনকে আটকাতে গিয়ে জীবনটাকে কেটে চেটে বাঁকিয়ে মুচড়ে ঠেসে ঢুকাতে হবে নইলে স্ট্যাটাস থাকবে না প্রয়োজনে ঋণ করে ঘি আনতে হবে প্রয়োজনে ঋণ করে ঘি খেতে হবে হোম লোন কার লোন নিতে হবে কেন তিথি হাঁ করে শুনে তিথি না দেয়ের এসব কিম্ভূত কথাবার্তা দেখো তিথি তুমি ভাবছো তুমি স্বাধীন কিন্তু তোমাকে অনেক কিছু করতে হচ্ছে আর জম্বির মতো তুমি করে চলছো যেন অদৃশ্য কেউই তোমাকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলছে তোমার জীবনকে তুমি কন্ট্রোল করছো না করছে এরা যে প্রসঙ্গেই বলুক রুশোর কথাটাই বাস্তবে ঘটে ম্যান ইজ বর্ন ফ্রি বাট এভরি হোয়ার হে ইজ ইন চেঞ্জ মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মালেও সবখানেই সে সকল বন্দি উই আর ইন চেঞ্জ কফির কাপ দুটো নামিয়ে ছড়িয়ে রাখল না দিয়া তাহলে তো আমরা কোনোভাবেই স্বাধীন না শব্দটাই ভুয়া বাস্তবতা ভেবে দেখলে তাই রাষ্ট্রকে দিয়ে সমাজকে দিয়ে পরিবারকে দিয়ে তুমি নিয়ন্ত্রিত তুমি ট্রেন্ড মানতে বাধ্য ফ্যাশন মানতে বাধ্য আর্ট কালচার কর্পোরেট খেলাধুলা মিডিয়া সায়েন্স ডিগ্রি টাকা খ্যাতি লৌকিকতা ক্যারিয়ার এদের দাসত্বে কাটছে আমাদের প্রতিটা দিন শব্দটাই ফাঁপা ভুয়া শব্দটা এত ব্যবহার কেন এরকম ফাঁপা অবাস্তব একটা কনসেপ্ট সবাই লালন করে বাক স্বাধীনতা চিন্তার স্বাধীনতা নারী স্বাধীনতা নারী মুক্তি কেন কেন শুনবে শোনো স্বাধীনতার এই ধারণাটা এসেছে ইউরোপ থেকে আমরা ব্যবহার করি মুক্তি বন্দিত্বের বিপরীতে ছাড়া পাওয়া আত্মনিয়ন্ত্রণ এই জাতীয় অর্থে কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতা যখন কোনো স্বাধীনতার কথা বলে তখন তারা অভিধানের অর্থে বলে না বলে পরিভাষাগত অর্থে তখন এর মধ্যে লুকানো থাকে গোটা একটা দর্শন কীরকম পশ্চিমা দর্শনে ব্যক্তির বা হিউম্যান পার্সনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্বাধীনতা প্রাণী সত্তাকে অতিক্রম করে ব্যক্তি সত্তায় যাবার রাস্তা হল পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এ ম্যান বিকাম অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অর পার্সন বাই এক্সারসাইজিং হিজ ফ্রি চয়েস বাই ফ্রিলি গিভিং ফর্ম অ্যান্ড ডাইরেকশন অফ হিজ লাইফ একজন লোক ব্যক্তি হতে পারবে যখন সে নিজের স্বাধীন সিদ্ধান্ত চর্চা করবে স্বাধীনভাবে নিজের জীবন ঘরে নেবে এবং জীবন কিভাবে চলবে সে নির্দেশনা নিজেই স্বাধীনভাবে দেবে আর স্বাধীনতা হল সেই স্বাধীন ব্যক্তি যে নৈতিকতার স্রষ্টা নিজের নৈতিকতা 
নিজেই ঠিক করে স্বাধীন ব্যক্তি আগের কোনো মূল্যবোধকে মেনে নেয় না সে মূল্যবোধ নৈতিকতা নিজে ঠিক করে এই ব্যাপারে আমরা একটি অডিও সিরিজ তৈরি করতেছি সেই অডিও সিরিজটির নাম হিউম্যান বিং এই সিরিজটি শুনলে আপনারা জানতে পারবেন স্বাধীনতা সমতা এবং উন্নতি সম্পর্কে নারীবাদ সেকুলারিজম ডেমোক্রেসি এই ব্যাপারেও জানতে পারবেন ইনশা আল্লাহ তাদের পরিভাষায় স্বাধীনতা হলো মাপকাঠির স্বাধীনতা আমার যেটা ভালো মনে হবে সেটা ভালো আমার জন্যে আমার কাছে যেটা ঠিক মনে হবে সেটাই ঠিক নিজের নৈতিকতা নিজে ঠিক করবে মানে তো ভাবনায় পড়ে গেল তিথি হ্যাঁ তিথি মানে তুমি যা ভাবছ তাই পশ্চিমা সংজ্ঞায় তুমি তখনই ব্যক্তি যখন তুমি ভালো মন্দের স্ট্যান্ডার্ড নিজেই ঠিক করবে আগের মূল্যবোধকে মেনে না নিয়ে মানে সোজা বাংলায় ধর্মের বেঁধে দেওয়া মূল্যবোধের মাপকাঠিকে স্বীকৃতি না দিয়ে নিজেই নিজের নৈতিকতা স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে নেবে প্রকৃত ব্যক্তি ভ্যালিউজ আর ডিটারমাইন্ড বাই ইউ ওহ একটা শব্দের ভিতর পুরো একটা দৃষ্টিভঙ্গি ঠেসে দেয়া শব্দটা তো আর নিরীহ নেই আপু বিশ্বে বিস্ফোরিত তিথি চিন্তার এই ফাঁকফোকরগুলোই ধরার জিনিস ইউরোপ ব্যক্তি ও স্বাধীনতার এই সংজ্ঞা দিয়ে খ্রিস্ট ধর্মকে ঝেড়ে ফেলেছিল রাষ্ট্র সমাজ বাজার থেকে এই সংজ্ঞা দিয়েই মুসলিম বিশ্বকে ইসলাম ঝেড়ে ফেলতে বলা হচ্ছে একই রকমভাবে পশ্চিম থেকে যে শব্দগুলো আসে সেগুলো সবই এক একটা দর্শন বহন করে মুচকি হেসে জবাব দেয় না দিয়ে মানুষ আপনার কথা বুঝতে পারছে এটা বিরাট খুশির ব্যাপার কিন্তু যেমন ব্যক্তি মানবতা আধুনিকতা উদারনীতি গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রত্যেকটা কথারই আছে একটা পশ্চিমা সংজ্ঞা পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমা দর্শন যা সত্যসিদ্ধ হিসেবে মেনে নিতে তারা আমাদের বাধ্য করছে শিক্ষার নামে কারিকুলামের ভেতর দিয়ে এগুলো আমাদের শেখাচ্ছে আর জাতিসংঘের নামে আমাদের দেশগুলোতে আমাদের সংবিধানগুলোতে আমাদের সরকারগুলোকে বাধ্য করছে প্রয়োগ করতে তিথির হাত ধরে উঠে পড়ল না দিয়া বৃষ্টির ছাট আসছে ভেতরে যায় চলো আর আমাদের ভুলটা হলো আমরা শব্দগুলো ডিকশনারি মিনিংয়ে নিই প্রচার করি আসলে এগুলো এত নিরহ না যতটা শোনাই আচ্ছা এবার আমাকে বলো দেখি মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে কাকে সবচেয়ে বেশি নিজেকে আপু সবাই নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আমার মতে ঝটপট উত্তর রাইট মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার নিজেকে সব কাজ সব জল্পনা কল্পনা পরিকল্পনা সব কিছুর কেন্দ্র সে নিজে নিজের সুখ নিজের কমফোর্ট নিজের ইগো আমরা নিজেকে খুশি করতে চাই ক্যাপিটালিজম নিজেকে আরাম পৌঁছতে চাই নিজেকে রাখতে চাই সবার উপরে এর পথে যা যা বাধা দেয় তা অস্বীকার করি সরাতে চাই নিজেকে খুশি করার পথ করতে চাই নিষ্কঙ্কট সবাই ঠিক তো ঠিক আপু এবার মিলাও কোনো না কোনো নিয়ম নীতি আইন বিধান তোমাকে ২৪ ঘন্টাই মানতে হয় অথচ তোমাকে বলা হচ্ছে তুমি স্বাধীন অতএব আগের কোনো মূল্যবোধ মানতে তুমি বাধ্য না এটা বলে তোমাকে ধর্ম থেকে বের করা হচ্ছে ধর্মের দেয়া স্ট্যান্ডার্ড সরিয়ে এখন তুমি জিরো পজিশনে আছো এখন বলা হলো নিজের নৈতিকতা নিজে ঠিক করো নিজের নৈতিকতা ঠিক করার সময় তুমি নিজের খুশিকে সামনে রাখলে মানুষের স্বভাব যেটা এবার তোমার খুশিকে প্রবাহিত করে দেয়া হলো বিশেষ কোনো দিকে তোমাকে বলা হলো যত বেশি খ্যাতি তোমার হবে তত সুখী হবে যত বেশি ফ্যাশনেবল আধুনিক পণ্য তুমি ব্যবহার করবে তুমি তত সুখী হবে এর জন্য লাগবে প্রচুর টাকা যত টাকা তত সুখ এই হলো পুঁজিবাদ এই জন্যে আগে ডিগ্রি চাকরি ব্যবসা যত উপরে উঠা যায় এখন কিভাবে উঠবে কিভাবে টাকা কামাবে সেই নৈতিকতা কিন্তু ধর্ম ঠিক করে না কে করবে করব তো আমি কারণ আমি তো ব্যক্তি আমি স্বাধীন হ্যাঁ আপু বিহব্বল দেখা যায় তিথিকে জামেলা বেঁধেছে তো বেঁধেছে না ট্যার পেয়েছ হুম আপু বেঁধেছে মহা ঝামেলা বেঁধেছে কি ঝামেলা তুমিই বলো কিভাবে প্রচুর টাকা কামানো যায় সে জন্যে যখন নিজেই নৈতিকতা ঠিক করবে তখনও তো নিজের খুশিকে সামনে রাখবে যা ইচ্ছা তাই করবে জুলুম করবে আরেকজনকে বঞ্চিত করে নিজে উপরে উঠবে নিজের ইচ্ছা পর্যন্ত পৌঁছাতে যা যা করা দরকার তাই করবে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কেউ নৈতিকতার মাপকাঠি তো তখন নিজের খুশি তাই তো হচ্ছে এখন সবাই তো তাই করছে শুরুতে যেগুলো বললাম পুঁজিবাদ ক্যাপিটালিজম ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
ষোড়শ শতকে ইউরোপের কয়েকটি দেশে এই নতুন সমাজ ব্যবস্থা উদ্ভব নতুন উৎপাদনী যন্ত্রের মালিক এখানে সমাজের প্রভু আগে যেখানে ছিল জমিদার বা সামন্ত যন্ত্রের মালিক নির্দিষ্ট মজুরিতে যন্ত্রহীন মানুষকে দিয়ে তার যন্ত্র চালায় বেশি থেকে বেশি পণ্য উৎপাদন করে সেটা দেশ বিদেশে বিক্রি করে আরও যন্ত্র কিনে আরও শ্রমিক লাগিয়ে আরও পণ্য বানায় এইভাবে চলতে থাকে এ এক নতুন সমাজ নতুন ব্যবস্থা মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতা দর্শন কোষ সর্দার ফজলুল করিম মুনাফার চশমায় দুনিয়ার আর সব কিছুকেই দেখা মানি ইজ দ্য সেকেন্ড গড পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা এভাবেই খুশি করার মূলও দেখিয়ে আমাকে করে ফেলে গোলাম অধীন দাস কখনো অর্থের কখনো চাকরির কখনো লৌকিকতার কখনো খ্যাতি ডিগ্রি মিডিয়ার কখনো আধুনিকতা খেলাধুলো শিল্প সংস্কৃতি পপ কালচার ফ্যাশনের ট্রেন্ডের কখনো কেরিয়ারে মানুষের মগজ থেকে আসা মানুষের বানানো যে কোনো সিস্টেমে এক পক্ষ হয় জালিম আরেক পক্ষ হয় মজলুম কারণ মানুষ আত্মকেন্দ্রিক মানুষ নিজের কথা ভাবে নিজেকে খুশি করা এই নিজকে নিয়ন্ত্রণ না করলে সে সব কিছু ধ্বংস করে দেয় যে কথাটা বলার জন্যে তোমাকে সারা দুনিয়া ঘুরাইলাম সেটা হলো আসলে স্বাধীনতা শব্দটা দিয়ে পশ্চিমারা যা বোঝায় তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই তোমাকে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কেউই না কেউই কন্ট্রোল করে তোমার সজ্ঞানে বা জ্ঞাত সারে সবখানেই তুমি কাউকে না কাউকে মানতে বাধ্য মানব রচিত মানুষের বানানো কোনো না কোনো সিস্টেমকে মেনে চলছি আমরা সবাই দাসত্ব করছি মানুষের বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা এইভাবেই নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের দেহ মন আমাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে আমাদেরকে দিয়ে আমাদেরকে দিয়ে তাদের পণ্য কামিয়ে নিচ্ছে গরিব হচ্ছে আরও গরিব ধনী হচ্ছে আরও ধনী পৃথিবীর এক পার্সেন্ট মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত পৃথিবীর পঞ্চাশ পার্সেন্ট সম্পদ এবং মানব রচিত ব্যবস্থার দাসত্বে আবশ্যিকভাবে কেউই জালেম হচ্ছে কেউ মজলুম কেননা প্রত্যেক মানব রচিত মতবাদী অপূর্ণাঙ্গ এই পুঁজিবাদী পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থার কারণে বিক্রেতার কাছে ক্রেতা সেবাদাতার কাছে ক্লায়েন্ট অপরাধীর কাছে ভিক্টিম আসামির কাছে বাদী বাদীর কাছে আসামি রাষ্ট্রের কাছে নাগরিক প্রথম বিশ্বের কাছে তৃতীয় বিশ্ব ক্ষমতাবানের কাছে দুর্বল মজলুম হচ্ছে জালেম নিজেও নিজের কাছে মজলুম হচ্ছে নিজেই নিজের জীবনকে অসহনীয় করে তুলছে দাসত্বের কারাগারে কিন্তু আপু এই দাসত্বের এই জুলুমের শেষ কোথায় তিথির গহীন আকুতি শুনে মুচকি হাসে না দিয়া বুক ভাঙা হাসি যে দেয় তারও ভিতরটা ভেঙে যায় যে দেখে তারও একটা গল্প শোনো তিথি পারস্যের সেনাপতি রুস্তম জিজ্ঞাসা করল মুসলিম বাহিনীর সৈন্য রাবি বিন আমের রাদি আল্লাহমানহকে তোমরা আমাদের দেশে কেন এসেছ ভেবেছিল গরিব বেদুইন এরা অর্থ সম্পদের লোভে আক্রমণ করেছে আমাদের কিছু মালপানি খরচ করি চলে যাক কি দরকার খামোকা যুদ্ধ করার রিবি রাদি আল্লাহমানহ জবাব দিলেন দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে সমস্ত বাতিল ধর্মের জুলুম থেকে দিন ইসলামের ইনসাফের দিকে মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার দাসত্বে নিয়ে আসতে আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন জুলুমের শেষ এখানেই হায়াত সাহাবা প্রথম খণ্ড তিনশো সাষট্টি পৃষ্ঠা দারুল কিতাব সমর্পণের সাতকাহন আপুদের কাজের মেয়ে স্বর্ণা একটা ঝালমুড়ির বাটি খুট করে রেখেই পালিয়ে যায় আরও কোনো ফরমাইসের ভয়ে মনে হয় না অতিথি না দিয়ে এক মুঠো তুলে নেয় এখানে যে পয়েন্টটা খুব বোঝার ঈসা আলাইসালাম উহিদ যে ইঞ্জিল তার ইতিহাসও ইতিহাসে বাকি নেই বাইবেলের নিউ টেস্টমেন্ট একটা ইতিহাসের বই যিশু এখানে গেলেন এটা করলেন সেখান থেকে পাহাড়ে উঠলেন এরকম আর তাওরাতের নামে যে ওল্ড টেস্টামেন্ট চলে সেটার ঐতিহাসিক ভিত্তি খুবই করুণ ইহুদিদের দেশ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দাস বানিয়ে নিয়ে গেছে দুইবার এরপর ইজরা নামক একজন এসে মুখস্থ সেটা লিখে দিয়েছে সেটাই নাকি এখনও তাওরাত নামে চলছে এর মাঝে মোসা আলাইসালামের আদি ওহির কিছু থাকলেও থাকতে পারে মদ হারাম শুকর হারাম ব্যবিচার হারাম ব্যবিচারের শাস্তি একত্ববাদ মূর্তি পূজা হারাম ইত্যাদি নিয়মনীতি সেখানে আছে সেটুকু মানা জরুরি না বলে দিয়েছে খ্রিস্টবাদ মানে তো হচ্ছে খ্রিস্টবাদও মানব রচিত হ্যাঁ সেজন্যই তো খ্রিস্টবাদের জুলুম থেকে গিয়ে পুঁজিবাদের কারাগারে ঢুকেছে ইউরোপ সেকুলার হয়ে ইউরোপ একরকম বেঁচেছিল বলা যায় 
নইলে পাদ্রী আর জমিদারিরা যা শুরু করেছিল কিন্তু ইসলামকে খ্রিস্টবাদের সাথে গুলিয়ে আমাদেরকেও ইসলামের বিরুদ্ধে খেপাচ্ছে এখন ইসলাম আর খ্রিস্টধর্ম এক হল কিন্তু ইসলাম তো আর মানব রচিত না দিন হেফাজত করেছেন আল্লাহ স্বয়ং আল্লাহ কোরআনের শব্দ হেফাজত করেছেন এর অর্থেরও এর মর্মেরও হেফাজত করেছেন কোরআনের ভাষা তথা আরবি ভাষাও হেফাজত করেছেন কোরআনের প্রায়োগিক রূপকে সুন্নাহ সংরক্ষণ করেছেন ভঙ্গিমা পর্যন্ত এজন্য নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সিরাতকে সংরক্ষণ করেছেন যে ব্যক্তিকে দিয়ে কোরআনকে পাঠিয়েছেন তার তথা নবীজির বংশলতিকা পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছেন এই কোরআনকে যারা প্রথম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন তাদের তথা সাহাবি রাজিউল্লাহ আনহুমা অজমাইনগণের জীবনচরিতকেও হেফাজত করেছেন ইউরোপের ভাষায় স্বাধীনতা মানে তাই ধর্মের শেকল খুলে ফেলে সৃষ্টির দাসত্ব লা ইলাহা ইল্লাল ইনসান নিজের খেয়াল খুশির দাসত্ব মানব রচিত মতবাদের দাসত্ব ফল হয় তুমি জালেম না হয় মজলুম আর মানুষের গোলামি থেকে আল্লাহর গোলামির দিকে আসার নামে ইসলাম লা ইলাহা ইল্লাহ মানুষের বানানো মাপকাঠি ছেড়ে আল্লাহর দেয়া মাপকাঠির কাছে সমর্পণ আত্মসমর্পণ ইসলাম অঙ্ক মিলেছে অঙ্ক মিলে গেলে মজা লাগে তাই না এজন্যেই ধর্ম বললে বাতিল মানব রচিত খ্রিস্টবাদ আর ইসলামকে একসাথে দাঁড় করানো যায় ইসলাম শুধু ধর্ম না ইসলাম হলো দিন দিন এর চেয়ে দিনের সবচেয়ে কাছাকাছি অর্থ হলো সিস্টেম দিনের অর্থ যদি তুমি ধর্ম করো তাহলে ইসলামের নব্বই ভাগ জিনিস তুমি বুঝবে না বাকি দশ ভাগ জিনিস আংশিক বুঝবে বাথরুমের ভেতর তুমি কি করছো এমন চরম পার্সোনাল লেভেলের অভ্যাস থেকে শুরু করে পারিবারিক আন্তঃসম্পর্ক সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক অর্থ ব্যবস্থা বিচারিক সিস্টেম প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জীবনের ও দুনিয়ার সব ক্ষেত্রে ভিন্ন নীতির সমন্বয় একটি হলিস্টিক বা সামগ্রিক সিস্টেম হল দিন প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যেটা খ্রিস্টবাদে ছিল না ফলে সেখানে নিয়ম বলা নেই সেখানে পাদ্রীরা খুশি মতো নিয়ম বানাতো বা জমিদারদের বানানো নিয়ম সাই দিত যার রেজাল্ট হলো জুলুম নির্যাতন বুঝেছি মুড়ি মাখানো হয়েছে আচারের তেল দিয়ে বৃষ্টি কফি ঝালমুড়ি গর্জিয়াসের মধ্যে গর্জিয়াস ইসলাম বলতে যদি অন্যান্য ধর্মের মতনই আরেকটা ধর্ম মনে করো তাহলে তুমি ইসলামের আইন বুঝবে না অর্থ ব্যবস্থা বুঝবে না যুদ্ধনীতি বুঝবে না ভাববে ধর্মের ভিতর আবার এগুলো কি ইসলাম আরেকটা জীবন ব্যবস্থা বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা ওয়ার্ল্ড ভিউ নামাজ রোজা হজকেও যদি ধর্ম বা আত্মাধিকতা ধরি তাহলে এর খুঁটি বা ভিত্তির উপর পুরো ইসলামী জীবন ব্যবস্থাটা দাঁড়ানো যা লাইনে লাইনে সাংঘর্ষিক পশ্চিমা এসব তত্ত্ব ও ধারণার সাথে কেন বলো তো তিথি আমি যেতেরকু বুঝলাম মানব রচিত মতবাদ সীমাবদ্ধ জুলুম হবার সুযোগ থাকে আর আল্লাহ চান ন্যায় প্রতিষ্ঠা ফলে নীতিতেই সংঘর্ষ যেমন যুক্তিবোধ বা স্বাধীনতার নামে মানুষের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশিকে প্রমোট করা হচ্ছে পুঁজিবাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে আর আল্লাহ বলেছেন খেয়াল খুশির দাসত্ব করো না আত্মসমর্পণ করো তার অন্তিথি এই খেয়াল খুশিও আল্লাহর সৃষ্টি নিজেকে খুশি করার এই সহজাত প্রবণতা মানব জাতিকে টিকিয়ে রাখে না হলে কেউই খেত না বিয়ে সাদি করত না কিন্তু এতে লাগাম থাকতে হল নইলে মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাবে সমাজ ভেঙে পড়বে রান্না ভালো হয়েছে বলেই খেতে থাকবে তাহলে আরেকজন পাবে না আর নিজেও অসুস্থ হবে নিজেকে খুশি করার এই আত্ম উপাসনার লাগাম হয়ে থাকল ইসলাম বা আত্মসমর্পণ নিজেকেও মিটাও নিজেকে অর্পণ করো তোমার চোখ সব দেখে না ইগল তোমার চেয়েও বেশি দেখে তোমার কান সব শুনে না বাদর তোমার চেয়েও বেশি শুনে তোমার ঘ্রাণ শক্তি প্রখর না তোমার জানা পারফেক্ট না হলে কাল ইনসান ও দাইয়েফা তুমি দুর্বল তুমি দেখো শুধু নিজেকে আর এই নিজেকে দেখতে গিয়ে নিজের উপাসনার বেদিতে তুমি কুণ্ঠিত হও না বলি দিতে কোনো কিছুকেই তোমার সিদ্ধান্ত শুধু নিজেকে ঘিরে আর আমার সিদ্ধান্ত সবাইকে কেন্দ্র করে তুমি চাও সমতা আর আমি দেই সুষমতা তুমি চাও সাম্য আর আমি দেই ভারসাম্য আমার সিদ্ধান্ত সর্বাঙ্গ সুন্দর তোমার মতো স্বার্থপর সিদ্ধান্ত আমি নেই না অতএব আমার দাসত্বে এসো আমি কারোর উপর জুলুম করি না তুমি জুলুম করে ফেলো 
তোমার আত্মকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে বিশৃঙ্খলা করে ফেলে লা তুফ সিদু ফিল আরদি বা আদা ইসলাহ আল্লাহর করা ব্যালেন্সে তুমি ইম্বেলেন্স করে ফেলো নিজের ওপর জুলুম করে ফেলো পরিবার সমাজ দেশ প্রাণীকুল সবার উপর তোমার এই জুলুম প্রভাব ফেলে কখনো অল্প অল্প করে এই ইম্বেলেন্স ঘনীভূত হয় বেশি হয়ে গেলে একটা সমস্যা আকারে সেটা দেখা দেয় তুমি বুঝো না টের পাও না কিন্তু আল্লাহ জানেন আল্লাহ সব দেখেন কোনো কিছু আল্লাহ নজর এরাই না এই জন্যে তুমি নিজের দেখাকে তার দেখার কাছে আত্মসমর্পণ করো তোমার সোনাকে তার সোনার সাথে মিটিয়ে দাও তোমার জ্ঞানকে আল্লাহর জ্ঞানের কাছে বিলীন করো কারণ তিনি যা জানেন তা তুমি জানো না তাই স্বাধীনতায় তোমার শান্তি নেই দাসত্বেই তোমার চির সুখ না দিয়া খানে খাপাচ্ছে আবেগের অনেক ওজন পাল্লাই ভারী ওজনদার হবে চোখের পানি সৃষ্টি জগৎ নিয়মে চলে তিথি তাই না যেমন ধরো তুমি আগুনে হাত দিলে হাত পড়বে লাল হবে পোস্কা হবে ভেতরে পানি জমবে ব্যথা হবে একটা সময় পোস্কার পানিটা আবার ভিতরে শোষণ হবে মরা চামড়াটা উঠে যাবে একটা দাগ রয়ে যাবে অনেক দিন পর দাগটা মুছেও যাবে আদার সেই মুড়িটা কেবল গালে গেল না দিয়ার এ যে আগুন হাত দেবার পর সিকুয়েন্সগুলো একটা নিয়ম অমুখ বিধান প্রতিটা ছোট ছোট বড় বড় বিষয় বিধান মতো চলে যা আমাদের এখতিয়ারে নেই শুরুটার ধাপটা আমাদের চয়েস কিন্তু এরপর যা যা হবে তা চেইনের মতো নিয়মে পড়ে যাবে আটকানো যাবে না এই ছোট ছোট বড় বড় বিধানগুলো যিনি বানিয়েছেন তিনি এই সিস্টেম বা দিনটা দিয়েছেন কাইন্ড অফ মেশিনপত্রের ম্যানুয়াল এভাবে চালালে টিকবে বেশি দিন আর বলে দিয়েছেন কেউ যদি এই সিস্টেম অনুযায়ী প্রথম দাপটা নেই তাহলে এই পুরো বিধানটা ন্যাচারাল ল পরের ঘটনাগুলোর চেইনের অনুকূলে থাকবে যা কিছু তার সাথে হবে ভালোই হবে যারা আল্লাহর সীমা লঙ্ঘনের নির্দেশ দিচ্ছে আমাদের তাদের সবার পথ নির্দেশ বাদ দিয়ে যে আল্লাহর পথ নির্দেশ আঁকড়ে ধরল সে এমন রশি ধরল যা ছিন্ন হবার নয় আল্লাহ জানাচ্ছেন সে পাবে হায়াতুন তাইয়েবা মানে পবিত্র জীবন কলবুস সালিম বা কলবুস সালিম বা সুস্থ প্রশস্ত হৃদয় মন নাফসুল মুথমাইন্না বা তৃপ্ত অন্তর রিজগুন কারিম মানে প্রশস্ত অনুগ্রহ এবং মৃত্যু পরবর্তী অসীম জীবনে রেদওয়ান চিরস্থায়ী চিরমুক্তি অর্থাৎ পৃথিবী ও পৃথিবীর পরে সে নিশ্চিত নির্ভাবনা শুধু উপারেই না এপারেও কিন্তু মাইন্ডেড এপারেও কিন্তু মাইন্ডেড সুন্দর তো ভালো লাগা ফোটে ওঠে তিথির চোখে মুখে পশ্চিমা দাসত্বের পশ্চিমা সভ্যতার ব্যক্তি স্বাধীনতার বিপরীতে ইসলামের কনসেপ্ট হলো ওবদিয়া আল্লাহর দাসত্ব আল্লাহর আনুগত্য আল্লাহর অধীনতা পশ্চিমের স্বাধীনতার মানে মাপকাঠি নির্ধারণের স্বাধীনতা আর ইসলামের স্বাধীনতা হলো আল্লাহর মাপকাঠি চূড়ান্ত আমাদের কেবল বেছে নেবার সক্ষমতা ইসলাম যে স্বাধীনতা দেয় সেটা নিজে নিজে ভালো মন্দ ঠিক করার স্বাধীনতা না সেটা হলো তোমাকে রাস্তা বেছে নেবার এখতিয়ার দিয়েছে তিথি ভুরু টুরু কুচকে খুব মন দিয়ে শুনছে এত মন দিয়ে ক্লাস করেছে কি না সন্দেহ বিশেষ করে ইসলামের এই সংঘাত একদমই নতুন আর লাস্টলি প্রতিটা স্বাধীন মানুষ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবে যে সে এই সিস্টেমটা নিবে কি না যা তার জীবনকে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনা করবে জুরাজুরি নেই আল্লাহ জানাচ্ছেন দিনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই সঠিক পথে নির্দেশনা দেয়া হয়ে গেছে বাকি সব যে ভুল পথ সেটাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া শেষ এখন যারা ভ্রান্ত কোনো রাস্তায় না চলে আল্লাহকে বিশ্বাস করে আল্লাহর দেখানো রাস্তায় চলবে সে দুনিয়া ও পরকালে নিরাপত্তা পেয়ে গেছে আর যে ভ্রান্ত পথেই চলতে থাকবে সে দুই জায়গাতেই বরবাদ হয়ে যাবে ব্যাস সোজা সাপটা আর যদি সে সিস্টেমটা না নেই তার এই জীবনটাও কঠিন হবে পরজীবনও আরও বেশি কঠিন হবে সে কি স্বাধীনভাবে নিজেকে আল্লাহর অধীন করবে নাকি সে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছার অধীনে থাকবে এটা সেই ঠিক করবে এই ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ ইসলামে নিরুৎসাহিত যদি এমনটাই হতো তাহলে আটশো বছরে মুসলিম শাসনে ভারতে কোনো হিন্দু থাকার কথা না চোদ্দশো বছর মুসলিম শাসনে আরব মুলুকে কোনো কপটিক বা আরব খ্রিস্টান থাকার কথা না অথচ ইসলাম তরবারের জুড়ে ছড়িয়েছে এমন একটা কথা মার্কেটে খুবই চলে আপু 
হ্যাঁ চলে তো তবে তরবারিও লাগিতে থি পৃথিবীর কোনো ওয়ার্ল্ড ভিউ কোনো জীবন ব্যবস্থা তরবারি ছাড়া ছড়ায়নি ফরাসি বিপ্লবে রাজতন্ত্র হাটিয়ে গণতন্ত্র আনতে তরবারি লেগেছে রুশ বিপ্লবে রাজতন্ত্র সরিয়ে সমাজতন্ত্র আনতে তরবারি লেগেছে সমাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে তরবারি লেগেছে মাও সেতুংয়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লব গণতন্ত্র সরিয়ে সমাজতন্ত্র আনতে তরবারি লেগেছে টিকিয়ে রাখতেও লেগেছে দেখো লিবিয়া ইরাকে স্বৈরতন্ত্র সরিয়ে গণতন্ত্র দিতে তরবারি লেগেছে আফগানিস্তানে গণতন্ত্র সরিয়ে ইসলাম আনতে তরবারি লেগেছে আবার ইসলামী ইমারত সরিয়ে গণতন্ত্র দিতেও তরবারি লেগেছে আবার সেই গণতন্ত্র সরিয়ে ইসলামী ইমারত আনতে তরবারি লেগেছে ও হো তাই তো ইসলাম তো একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা মনে ছিল না আপু লাস্টেরগুলো তো তরবারি লাগেনি গুলি বোমার যুগ এটা মেয়েদের হাসির বেশি বিবরণ দেওয়া ঠিক না সাধে কি প্রাণের নবী বলে গেছেন মেয়েদের চেয়ে বড় কোনো পরীক্ষা তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি না বোখারি পাঁচ হাজার ছিয়ানব্বই সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এই হলো আর কি হাসির দমকে দমকে না দিয়া রক্তপাত ছাড়া কোনো সংস্কার হয় না এটা কি বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্ম পেয়েছ একটা অর্থব্যবস্থা শাসন বিচার বদলাতে যাবে আর মসৃণভাবে বদলে যাবে এইটার নজির নেই ইতিহাসে এবার বলো এত যে বকবক করলাম কি বোঝা গেল আচ্ছা নড়েচড়ে বসে তিথি বুঝলাম স্বাধীনতা এক প্রজাতির হাইব্রিড মূল দেখতে সুন্দর খেতে বিস্বাদ আর শেষ দিকে ঠেকেছে মানুষের গোলামিতে আইনে যদি মানব তাহলে মাইন্সের বানানোটা কেন আল্লাহর বানানোটা কেন না বাহ তোমাকে অ্যাপ্লাস দেয়া হলো বি চিহ্ন দেখায় তিথি খাবারের ট্রেটা না দিয়া সরিয়ে দিল স্পাশে স্বর্ণা নিয়ে যাও এগুলো যখন তুমি স্বাধীনভাবে একটা সিদ্ধান্তে এলে যে আল্লাহর দেয়া এই সিস্টেমটা তুমি নেবে এই সিস্টেমটা অনুযায়ী চলবে কেননা দু জীবনে তুমি সুখী হতে চাও তুমি খেয়াল খুশিকে ইলাহ বানাবে না আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মেনে নেবে এখন থেকে তুমি আর স্ব ইচ্ছা অধীনে না এখন থেকে তুমি মুসলিমা মানে আত্মসমর্পিতা মানে আমি এখন থেকে আল্লাহর অধীন আল্লাহর দেয়া সিস্টেমের অধীন মানুষের সব বুঝ সব সংজ্ঞা সব দাসত্ব ছুঁড়ে ফেলে আমি একমাত্র আল্লাহর দাস রাইট আল্লাহর বেদে দেয়া মাপকাঠির এই অধীনতা তুমি বেছে নিয়েছ স্বাধীনভাবে অনন্ত পরকালের যে কথা ইসলাম বলে তার ভিত্তি তো এই ইচ্ছা এই স্বাধীনতা এবং এই সিদ্ধান্তটুকুরই হিসাব নেওয়া হবে হাসরের মাথে প্রত্যেকে তার নিজ কর্মের জন্যে দায়ী হবে যা সে স্বেচ্ছাই করেছে সেদিন বিন্দু মাত্র জুলুম করা হবে না কেউ বলতে পারবেই না আল্লাহর আপনি বিচারে জুলুম করেছেন কেননা সে মেনেই নিবে যার জন্যে তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তা সে স্বাধীনভাবেই বেছে নিয়েছিল ইচ্ছা করেই নিয়েছিল আর যা অনিচ্ছায় করেছে তার জন্যে ক্ষমা বাধ্য হয়ে কিছু করতে হলে হারামের অবৈধতাও স্থগিত হয়ে যায় গুনাহ লেখা হয় না ধর্ষণে মেয়েটার শাস্তি নেই প্রাণ ওস্থাগত হলে শুকরের মাংস নিষেধ স্থগিত দুর্ভিক্ষের সময় চুরির শাস্তি স্থগিত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া যাচ্ছে না বসে পড়ো কিয়াম বা দাঁড়ানোর ফরজ স্থগিত প্রাণ চলে যাচ্ছে এখন কুফুরি কথা বললে কাফির হবে না এই তো ছন্দের মতো লাগছে দুয়ে দুয়ে চার জোবায়েদ স্যারের কথাগুলো মনে পড়ে তিথির তাহলে নারী পুরুষ পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে সেটাও ঠিক হবে আল্লাহর মাপকাঠি অনুযায়ী আল্লাহ যেখানে পুরুষের অধীনে থাকতে বলেছেন সেখানে নারী পুরুষের আনুগত্য করবে আর পুরুষের আচরণও হবে আল্লাহর দেয়া সীমার মাঝে কেননা পুরুষ নিজেও অধীন নারী পুরুষ সভায় তারই অধীন এই তো ইসলামের চোখে দেখা ওর আন কেন নাজিল হয়েছে জানো তো মোফাসিরগণ লিখেছেন তোরা ফাতিহাই মানুষ আল্লাহর কাছে আবেদন জানাচ্ছে এহ দিনা সেরত আল মুস্তাকিম আপনি আমাদের আপনার কাছে পৌঁছাবার সরল পথ দেখান যেই পথে অলরেডি সফল মানুষেরা গুজরে গেছেন এই দুয়ার জবাব হিসেবে আল্লাহ বাকি কোরআন নাজিল করেছেন তোমরা যারা সরল পথের সন্ধান চেয়েছ এই নাও আলিফ লিম এই কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই এটা মুত্তাকিদের জন্যে তাওহিদের আদর্শবাদীদের জন্যে সরল পথের দিশা হদাল্লেল মুত্তাকিন যে সরল পথ পেতে চায় এটা তার জন্যে এখন যে চায় না এটা তার জন্যে না তুমি স্বাধীন পছন্দ না হলে তুমি যা ইচ্ছে করো নিজের জীবন নিজে কাটাও হিসাব তো নেব পরে কিন্তু নাদিয়াকে আনটি রাখছে আমরা আসলে জানি মোটামুটি সবই 
কিন্তু বিচ্ছিন্ন জানাগুলোকে এক শতয় গাঁথার জন্যে কাউকে দরকার যে মালাটা গলাই দিয়ে আমরা ভাববো কোরআন একটা ভাবনার ভয় আয়াতুল্লি উলিল আলবাব চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শন আফালা তাতাফাকারুন তোমরা কি ভাবো না আফালা তা কিলোন তোমাদের কি যুক্তি বুদ্ধি নেই কোরআন কিন্তু আমাদের ভাবাতে চায় আজব না শোনা যায় কিন্তু উল্টোটা জুবাইর স্যারের কথা শুনে যেমন লাগছিল এখন তো তেমন লাগছে না কত সুন্দর একটা ব্যাপার তোমার ভালোর জন্যে একটা নীতিমালা পাঠালাম মানলে ভালো থাকবা না মানলে নাই পরে হিসেব নেব স্যারের বোঝায় বড় রকমের ভুল আছে নাদিয়া আপুর কাছ থেকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে নিতে হবে তবে একটা খটকা কিন্তু রয়েই গেল কফির কাপে শেষ চুমুক বৃষ্টি পড়ছে ধুয়ে মুছে উঠছে প্রকৃতি আচ্ছা প্রকৃতি কি গাল ভরা বলি একটা ভাত টিপে পরখ করে নেন স্বাধীনতা মুক্তির এই দর্শনগুলো ইউরোপে উঠে আসছিল সপ্তদশ অষ্টদশ শতকে খ্রিস্টবাদ সামন্তবাদের মিলিত দুর্নীতি অত্যাচার কুসংস্কারে অতিষ্ট ইউরোপ গড়ে তুলল নতুন এক সমাজ আলোকিত এনলাইটেনমেন্ট মধ্যযুগের সমাজ কাঠামো ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা হচ্ছে খ্রিস্টবাদ ও সামন্তবাদ সোজা বাংলায় জমিদারি প্রথা রাজা জমিদারকে জমির মালিক করে দিতেন ট্যাক্স ও মিলিটারি সার্ভিসের বিনিময়ে আর প্রজারা খাজনা ট্যাক্স শ্রম দিত জমিদার একে বলা হয় সামন্ত বা ফেডারেলিজম স্বাধীনতা ব্যক্তি সক্রিয়তা মানবতার বড় বড় গাল বরা ভুলি দেওয়া হচ্ছিল আর পচে যাওয়া খ্রিস্টবাদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছিল সাপের ল্যাজ আর ওদিকে সেই সাপের মুখ পর্তুগাল ব্রাজিল থেকে বাকি পুরো মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে স্পেন পুরো উত্তর আফ্রিকা থেকে ফ্রান্স আর ব্রিটেন বাকি দুনিয়া থেকে চুষে নিচ্ছিল সম্পদ এক মুখ যে সময় চুষে খাচ্ছে আমাদের হাড্ডিসার বাপদাদাদের আর এক মুখ একই সময় দিচ্ছে মানবতার বয়ান সে বয়ান আবার আপনারা শুনছেন নিচ্ছেন বলছেন থু আপু কি যেন বলতে চাচ্ছিলে উঠে যাওয়ার আগে তিথি মনে করিয়ে দেয় এতক্ষণ তোমার মনের লেভেলে আলোচনা করলাম ব্যক্তিগত পর্যায়ে তুমি ইসলাম মানলে কি মানলে না পরকাল বিশ্বাস করলে কি করলে না এর জবাবদিহিতা তুমি না হয় করলে কিন্তু ইসলাম যখন রাষ্ট্র তখন রাষ্ট্রীয় আইন তো তোমাকে মানতেই হবে যেমন তুমি এখন দেশীয় আইন মানো ইসলাম যখন সমাজ ভিত্তি তখন সামাজিক অংশটুকু তো তোমাকে মেনে চলতেই হবে যেমন এখন তুমি সমাজের ভয়ে অনেক কিছুই করো না ইসলাম যখন পারিবারিক সফটওয়্যার তখন ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকলেও পারিবারিক ফর্মেটটা তোমাকে মানতেই হবে যেমন এখন বিভিন্ন বিষয়ে তুমি পরিবারের বাইরে যেতে পারো না এখন যদি দেশে সমাজতন্ত্র থাকত রাজতন্ত্র থাকত তুমি কি মানতে না নিজের ইচ্ছার বিপরীতেও তো মেনেই চলতে কোনো না কোনো নিয়ম আইন কারণ তোমাকে মানতেই হয় পার্থক্য হলো এখন তুমি মানছ মানুষের বানানো ব্যবস্থা আর ইসলামী রাষ্ট্র সমাজ পরিবার চলে ইসলামী মূল্যবোধের উপর তখন ভিন্নমতের কারো কাছে মনে হয় আমার স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে আমার উপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছি তাই তো হ্যাঁ এটা স্বাভাবিক না বলো যে ক্ল্যান বা গুত্রে তুমি থাকবে তার নিয়মগুলো তোমাকে মানতে হবে একে চাপিয়ে দেয়া বলে না তবে হ্যাঁ তোমার মনে হতে পারে অন্য কোনো ধর্ম তা চাপিয়ে দেয় না ইসলামের কি সমস্যা এর জবাব তুমি কি দেবে বলো তো শুনি এত পড়া ধরলে কিভাবে হবে কারণ অন্য ধর্ম আর ইসলাম এক না অন্যান্য ধর্মে সুনির্দিষ্ট পারিবারিক নীতি সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি নেই কেবল বিশ্বাস আর পার্বণ এই জিনিস যদি নাই থাকে আধুনিক কনসেপ্টের সাথে টক্কর লাগবে কিভাবে ইসলামের যেহেতু আছে তাই ইসলামের সাথে বাদে আবার দেখো তোমার ব্যক্তি স্বাধীনতা তুমি ততক্ষণই পাবে যতক্ষণ তা প্রচলিত বিজয়ী আদর্শকে না ছুঁবে এটা সব আদর্শ সব আইন কাঠামোর জন্যেই সমান শুধু ইসলামের দোষ দেওয়াটা মূর্খতা যেমন ধরো আমাদের দেশ চারটা মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা জাতীয়তাবাদ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই লিখিত না হলেও এই নীতি বা এর কাছাকাছি নীতিতে চলে এখন ধরো কিছু মানুষ ইসলামে আদর্শে বিশ্বাসী তারা চায় এই চার নীতির বদলে একমাত্র নীতি হবে ইসলাম গণতান্ত্রিক ফরম্যাটের বদলে ইসলামী সরকার ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বদলে ইসলামী অর্থনীতি ধর্ম নিরপেক্ষতার বদলে সর্বস্তরে তাওহিদ মানে এক আল্লাহর কাছে পরকালীন জবাবদিহিতার চেতনা অফিসে আদালতে হাট বাজারে সবখানে মানে রাষ্ট্র নিজেকে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ ঘোষণা করে অফিসিয়াল রাষ্ট্রের পলিসি 
আইন অর্থ পররাষ্ট্রনীতি সব আল্লাহর দিন অনুসারে তৈরি হবে আর ছোট ছোট জাতীয়তাবাদী জাতিরাষ্ট্র কনসেপ্টের বদলে খিলাফত বা বিশাল পরাশক্তি ইসলামী সাম্রাজ্যের কনসেপ্টে বিশ্বাসী এ ধরনের লোকগুলোর সাথে আমাদের রাষ্ট্রীয় আচরণ কেমন হয় এরা তো জঙ্গি সন্ত্রাসী দেশদ্রোহী হিসেবে বিচার কিংবা ক্রসফায়ার হবে হ্যাঁ কারণ এরা পশ্চিমা আদর্শে হিউম্যান না ব্যক্তি না যদি তুমি ধর্মকে ছেড়ে ফেলে নিজের নৈতিকতা নিজে ঠিক করার পক্ষে হতে মানে তুমি যদি ওদের চোখে ব্যক্তি হও তাহলে তোমার জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতার আলাপ হবে তোমার অধিকার নিয়ে কথা বলবে হিউম্যান রাইটস সংগঠন কারণ তুমি ব্যক্তি হয়েছ হিউম্যান হয়েছ আর তুমি যদি ওই ব্যক্তি হতে অস্বীকার করো তুমি যদি ইসলামের দেয়া স্ট্যান্ডার্ডকে চূড়ান্ত ভাব তাহলে তুমি মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন তাহলে তোমার কি হলো না হলো তা নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই পাখির মতো তোমাকে গুলি করে মারা হলেও তা অপরাধ না তোমার বাসা ভেঙে গুড়িয়ে দিলেও কারো দায়বদ্ধতা নেই তোমার মা বোনের ইজ্জতের কোনো দাম নেই জাতিসংঘ তোমাকে নিয়ে কথা বলবে না সুশীলরা বলবে না মানব অধিকার সংস্থাগুলোও বলবে না কারণ তুমি নিজের নৈতিকতার মাপকাঠি নিজে ঠিক করতে অস্বীকার করেছ তুমি আল্লাহকে নৈতিকতার স্ট্যান্ডার্ড বানিয়েছ যেমনটা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য বারো লাখ আফগানের রক্তের কোনো দাম নেই চব্বিশ লাখ ইরাকির হত্যার কোনো জবাবদেহিতা নেই দশ লাখ ঘর হারা ফিলিস্তিনের কোনো মানব অধিকার নেই আড়াই লাখ লিবিয়ান স্রেফ খরকোটো সাড়ে ছয় লাখ সোমালিয়ান সাড়ে তিন লাখ সিরিয়ান দেড় লাখ ইয়েমেনের বাঁচার কোনো অধিকার ছিল না সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নামে ষাট লাখ লোকের প্রাণ নেয়া আমেরিকার জন্য জায়েজ কারণ এরা ব্যক্তি না বুঝলে তো কেন কারণ ওরা মুসলিম বিধ্বস্ত দেখাইতি থেকে দেখো তাহলে চাপিয়ে দেয় সবাই সমাজতন্ত্র তার বিপরীত মতের কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করেছে সেকুলার গণতন্ত্র নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ফ্রান্সে তুরস্কে হত্যাযোগ্য চালিয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে এখনও চালাচ্ছে একমাত্র ইসলামী মেনে নিতে বাধ্য করে নয়তো হত্যার মাঝামাঝি আরেকটা অপশন দিয়েছে জেজিয়া চুক্তির ও এই সে জেজিয়া বহু শুনেছে এর কথা ডিপার্টমেন্টে তাও ইসলামী খারাপ তার কারণ হলো ইসলাম জুলুমকে ধ্বংস করে যে জালেম সে তাই ইসলামকে সহ্য করতে পারে না যে সমস্যা জিয়ে রেখে ফায়দা উঠাতে চায় সে ইসলামকে দেখতে পারে না কারণ ইসলাম সমাধানের কথা বলে শুধু তাই না সমাধান অবধি হাতে ধরে পৌঁছিয়ে দেয় বৃষ্টিও শেষ মুড়িও শেষ শেষ কোটা মুড়ি আর চানাচুরের গুঁড়ো মুখে পুরে দেয় না দিয়া এক দৃষ্টি ওর দিকে তাকিয়ে আছে তিথি উদ্ভ্রান্ত শূন্য দৃষ্টি কি দেখছ কোথায় হারালে তিথি এক নতুন ইসলাম চিনলাম আপু সফট স্বরে বলে তিথি গত উনিশটা বছরে কেউই আমাকে এভাবে চেনায়নি আমি আরও জানতে চাই অবশ্যই জানবে তোমাকে জানতে হবে বিরোধিতা করতে হলো তো তোমাকে জানতে হবে আংশিক জেনে এক পেশে জেনে অবস্থান নিলে তুমি অন্যায় করলে না ইনসাফি করলে নিজেরই সাথে ক্ষতিগ্রস্ত তুমি নিজেই হলে বিরাট লেকচার মারলাম বিরক্ত হলে নাকি না আপু কি যে বলেন কত কিছু যে জানলাম আজ উঠি আপনি তো শুক্রবারে বাসায় থাকেন না হ্যাঁ চলে এসো মাঝে সাঝে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় তিথিকে থিওরি তো অনেক হলো এবার প্র্যাকটিক্যাল তোমার জন্য একটা টাস্ক তিথি আজ যখন বাসায় ফিরবে রাস্তায় প্রতিটা মানুষ রিক্সাওয়ালা চায়ের দোকানি বাস কন্ডাক্টর পথচারী সবার চোখের দিকে তাকাবে তাদের চোখকে পড়ার চেষ্টা করবে এই পুরো সপ্তাহ ক্লাসমেট বড় ভাই সার সবার চোখ দেখবে বুঝতে চেষ্টা করবে কেমন সামনের সপ্তাহে আবার আমাদের বাসায় দাওয়াত রইল আমি তোমাকে ফোন দেব ইনশা আল্লাহ সব মুক্তি কি আনন্দের আচ্ছা কেমন হয় সন্তান যদি শৈশবে মুক্ত হয়ে যায় মায়ের বাহুডোর থেকে কিংবা বাল্যকালে বাবা পৃথক করে দেন যাও করে খাও বা স্বামী স্ত্রী মুক্ত ঘোষণা করে পরস্পরকে সব বন্ধনে কি কষ্টের কিছু বন্ধনের অর্থ কি নিরাপত্তা নিশ্চয়তা আস্থা নয় প্রীতিডোর মায়ার বাঁধন স্নেহপাশ তাহলে কি না দেয়া আপুর শেষ কথাগুলো তিথি ভুলতে পারে না পুরো রাত ঘুম আসে না তিথির মাকে খুব মনে পড়ছে তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে মা তুমি যাবার পর কেউই আমাকে বকে না কতদিন কেউই পিঠের উপর ধুমধাম করে দেয় না চারটে আমি আজ অনেক বেশি স্বাধীন এতটা বেশি যে আমার দম বন্ধ লাগে অনেক মিস করি মা তোমাকে অনেক কেউ কি মায়ের চেয়ে তোমাকে বেশি ভালোবাসে আছে কোথাও এমন কেউ আজ রাতে 
মায়ের বন্ধন তিথি খুব মিস করছে আর কারো বন্ধন ও অনুভব করেনি যিনি ভালোবাসেন মায়ের চেয়েও বেশি অনেক বেশি বেশি এক্সপেরিমেন্ট পরদিন থেকে তিথির দুনিয়াটা ঘিনঘিনি হয়ে যায় গা গুলি আসে যেন গলা লাশের স্তূপ থেকে উঠে এলো যেন সারা শরীরে গলিত লাশের পচা স্রাব ঘিত ঘিত করছে আজ ভার্সিটিতে আসার সময় জ্যামের ফাঁকে রিক্সাওয়ালা ঘুরে ঘুরে তাকিয়েছে তার মানে ওরা প্রতিদিনই তাকায় খেয়াল করে দেখা হয় না বলে চোখ পড়েনি তিথি তাদের চোখ পড়ে নিয়েছে আজ বউ রেখে এসেছে গ্রামে দু মাস ধরে ঢাকায় ঈদের আগে আর বউয়ের কাছে যাওয়া হবে না এগুলো লেখা ছিল বুবুক্ষ চোখে বাসের জন্য অপেক্ষামান মধ্যবিত্তের লাইনে দাঁড়ানো সব কটা চোখ ও পড়ে নিয়েছে কেউ স্ত্রীকে ঢাকায় আনতে পায়নি কেউ কবে বিয়ে করবে ঠিক নেই মধ্যবিত্তের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের অতৃপ্ত চোখে পড়ে ফেলেছে তিথি চায়ের দোকানদার ছোকরা চোখ মোটকে তার বন্ধুকে তিথির দিকে ইশারা করছে এটাও তিথির চোখ এড়ায়নি বুদ্ধি করে সানগ্লাস পরে নিয়েছে যাতে সবার এক্সপ্রেশন পুরোটা দেখে নেওয়া যায় তিথির পেছনেও দুটো চোখ নেই ভাগ্যিস নয়তো দেখতে পেত সামনে থেকে যত বিশের তীর ছুটে আসছে পেছন থেকে আসছে তার শতগুণ কি ভয়ঙ্কর ফুটপাতের হকার পথচারী ঝালমুড়িওয়ালা বিক্ষুভ সদ্য গুফের রেখাওয়ালা কেশর থেকে লোলচর্ম বৃদ্ধ এক একজন জোর করে তিথিকে নিয়ে যায় চিন্তার নর্দমাই সর্বাঙ্গে গলিত চোখের নষ্টমনের দুর্গন্ধ ছেলেরা এটা বুঝবে না উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হবে ধরেন সমকামী ছেলেদের একটা পার্টিতে আপনি অ্যাটেন্ড করলেন সামহাও আপনি হাঁটছেন ওদের ভেতর দিয়ে এবার ওদের চোখ কল্পনা করে বুঝে নেন একটা মেয়ের অনুভূতি হাই তিথি কি ব্যাপার দেরি যে হাই মনে হলো যেন জান বেড়েগুলো হাসির ইমুদিতে গিয়ে পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ নাকি সবচেয়ে ভারী তাহলে নিশ্চিত দ্বিতীয় ভারী বস্তুটা হলো মুখের দুই কোনো আমি তো সবসময় লেট আমারটা চোখে পড়বে না কিন্তু তুমি তো লেট করো না না রাস্তায় একটু জ্যাম ছিল তো তাই এটা ওটা বলতে বলতে ল্যাকচার গ্যালারির দিকে এগোই ওরা নিতুল ছেলেটা একটু স্যাবলা কিসিমের তিথি চৈতি জেনি সিন্থি একসাথে পড়ে বেশ কিছুদিন হলো নিতুল ওদের সাথে পড়তে যাচ্ছে নিষেধ করার পরও বারবার আসে জানা ভাই ছেলেদের সাথে গিয়ে পড় না সিন্থি সেদিন একটু কড়া করেই বলে দিয়েছে আমরা কমফোর্ট ফিল করি না পড়ার ফাঁকে মেয়েলি খুন শুটি মেয়েলি টপিকে আড্ডা দেয় নিতুল থাকলে দম বন্ধ বন্ধ লাগে এত করে বলার পরও আসলো পরদিন সমস্যা কি ছেলেটার আচ্ছা ওর চোখ পরে দেখি তো ও কি চাই চুকিতে নিতুলের চোখের দিকে তাকাই তিথি সেখানে সভ্যতার শেষ যেখানে সভ্যতার শেষ অসভ্যতার শুরু নিতুলের চোখ দুটোতে খুঁজে পাই সেখানে পচা গলা চোখ ট্যার পেয়ে লজ্জা পেয়ে যায় নিতুল চোখ নামিয়ে চুরের মতো সরে পড়ে ত্রস্ত পায়ে ওয়াশরুমের দিকে এগোই তিথি গোসল তো করা যাচ্ছে না একটু হাত মুখ ধোয়া দরকার এতগুলো গলিত চোখের দুর্গন্ধ স্রাব লেপটে আছে ইয়াক ক্লাস শেষে কলা ভবন থেকে বেরিয়ে ওরা টিএসসিতে গিয়ে বসে মাঝে মাঝে টিএসসির ভেতরে সবুজ ঘাসটুকু যেন সাত রাজার ধন ক্লাস শেষে লাইব্রেরিতে ঘন্টা কানেক হয়ে মাঝে মাঝে ওইখানে বসে টসে আইসক্রিম খাইটাই এই বসে টসে খাইটাই না থাকলে কি দিয়ে যে আপনাদের বুঝতম বলুন তো মোদের গর্ব মোদের আশা আমরই বাংলা ভাষা আজ মনটা এমনই তেত বিষ আজ তো ঘাসের কাছে পাখির কাছে ফুলের কাছে যেতেই হবে একটু আগেই লাইব্রেরির ওয়ার্ক শেষ হল ঝালমুড়ি পাওয়া গেছে সিন্থি গেছে ঝালমুড়ি আনতে স্লোগানে স্লোগানে দামাল ছেলেরা রাজপথ কাঁপিয়ে যাচ্ছে সবাই মিলে দেখছে বজ্র মুঠি বজ্র মুষ্টি দেখছে প্লে কার্ডে লেখা পড়ছে একজন পড়ছে সবার চোখ সিন্থি ভুল কাপড়ে তবে একটু ফিটিং যে উদ্দেশ্যে পড়ে তা পূরণ না হয়ে আরও এটে বসে শরীরে বানের মতো ধেয়ে আসে ছেলেগুলোর গলিত চোখের পুজ স্রাব সিন্থি ভিজে চুপচুপে হয়ে যায় বাগ্যিস ট্যার পায়নি বেচারি ঘেন্নায় ঝালমুড়ি তিথির গলা দিয়ে নামছে না এতদিন খেয়াল করেনি কেন এসব একটা সপ্তাহ দুজকের মতো গেল নতুন এক জগৎ দেখল তিথি লাশের জগৎ ঠিক থেকে সব চোখ ঘিনঘিনে সব এক্সপ্রেশন চোখের সে ভাষা লিখতে গেলে বর্ণরায় লোকবে লজ্জায় কি দেখে ওরা ভাবে সব তো ঢাকাই হঠাৎ পলকের জন্যে 
নিজেকে নগ্ন মনে হয় তিথির এত এত স্ক্যানারের সামনে তো তাই জেনি অবশ্য খুব স্বাভাবিকভাবে নিল আরে ছেলেরা এমনই এটা বলেই উড়িয়ে দেয়া যায় নাকি নিজেকে বাজারের মেয়ে মনে হয় মনে হয় আমি ওদের চোখের কামনা মেটাচ্ছি ওরা আমাকে স্ক্যান করে সুখ নিচ্ছে আর আমি নিতেও দিচ্ছি গা গুলোই না বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এমন আকর্ষণ তো থাকবেই এটা ন্যাচারাল না যে একটা ছেলে একটা মেয়ের দিকে তাকাবে ন্যাচারাল তো সবই না একটা ছেলে একটা মেয়ের কাছে সহবাস কামনা করবে এটাও তো ন্যাচারাল ধর একজন রিক্সাওয়ালা এসে তোর কাছে সহবাস কামনা করল বা কোনো অপরিচিত লোক তোর কেমন লাগবে মৌখিকভাবে না হোক চোখ দিয়ে সে তো তার কাছে সেটাই চাচ্ছে চোখ দিয়ে তাকে স্ক্যান করছে আর ভাবছে মেয়েটাকে যদি পেতাম মৌখিকভাবে চাইলে রাগ লাগে আর চোখ দিয়ে চাইলে নর্মাল আমার মতো বোরকা পড়তে পারিস তিথি চিন্তি সাজেশন দিল তোর এই ভোরকা পড়ার চেয়ে আমার নর্মাল পোশাকে বেশি শালীন সেদিন মিছেলে কি দেখলাম তোকে বলছি না বাগ্যিস সমাজ বলে এখনো কিছু একটা আছে আমি ভাবি জনাকীর্ণ এলাকায় যারা এভাবে দেখতে পাই নির্জন জায়গায় পেলে তারা কি করত আয়নার সামনে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরে দেখে তিথি কি আছে এই শরীরে কি দেখে ওরা ভাবে রাজ্যের অপবিত্রতা এসে ভর করছে থু লক্ষ লক্ষ চোখ জুলজুল করে ওর দিকে তাকিয়ে দুর্গন্ধ লালা পুজ স্রাব টপ টপ করে পড়ছে স্রোতের মতো এগিয়ে আসছে ওর দিকে ঘুম ভেঙে যায় তিথির মাত্র দু সেমিস্টারে ক্যাম্পাসের দারোয়ান পর্যন্ত যাকে চেনে সেই স্টেজ পারফর্মার তিথি জড়সড় হয়ে হেঁটে যায় ভাবে ইস কেউ যদি আমাকে দেখতে না পেত কেউ যদি মনের নিষিদ্ধ চিন্তার বিষ আমার দিকে ছুঁড়ে না দিত এতদিন তিথি উড়েছে খেয়াল করেনি বলে লাখ চোখের খাঁচার ভেতরে আকাশ মনে হয় উঠছে আজ চিনে ফেলেছে যেখানে ও উড়েছে সেটা আকাশ না সেটা খাঁচা জাল এটা ভাবলেই আর ওরা হয় না উঠতে ইচ্ছে করে না ওরার জন্যে আকাশ খুঁজে তিথি এক ফুটো আকাশ এক চিলতে নীল আকাশ নীল আকাশের ঘুরি আমাদের জীবনের পৃষ্ঠাগুলো হাওয়ায় হাওয়ায় পাল্টে যায় মনে হয় সব পরে ফেলেছি দেখে ফেলেছি উপভোগ করে ফেলেছি আসলে কিচ্ছুটি পড়া হয়নি দেখা হয়নি এমনই উল্টে গেছে অতীতের অহেতুক রোমন্থর আর ভবিষ্যতের অলিক কল্পনা আমাদেরকে আজকের পৃষ্ঠাটাই পড়তে দেয় না বুঝতে দেয় না আনন্দে উদ্দলিত হতে দেয় না বৈশেষে বাকি থাকে শুধুই হাহাকার এজন্যেই যার সেন্স অফ প্রেজেন্ট মানে বর্তমানের উপলব্ধি যত তীব্র তার জীবন তত সুন্দর নিজের অতীত বন্দনা আর ভবিষ্যৎ কল্প থেকে হতাশ কমন নিলে থাকে অহংকার আর প্রেশার এখন ঠিক এই মুহূর্তে আমার মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে বাইরে পাখিরা কিচিরমিচির করছে ভেজা আকাশ রাস্তাটা দিয়ে মাত্র ভটভট করে চলে গেল একটা নসিমন করিমন শরীরটাও বিদ্রোহ করছে না অনেকের চেয়েও ভালোই তো আছে কৃতজ্ঞতা আর প্রশান্তি গাজা টেনে চোখ খননের দরকার নেই প্রতিটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্তমান কি অসহ্য সুন্দর নামাজে এই সেন্স অফ প্রেজেন্ট শান দেয়া হয় খেয়াল করেছেন বর্তমানের চর্চা অসহ্য সুন্দরের জগতে আপনাকে স্বাগতম কেমন আছো তিথি জি আপু ভালো আপনি কেমন ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ তোমার অ্যাসাইনমেন্টের কি খবর অ্যাসাইনমেন্ট কোন অ্যাসাইনমেন্ট ওই যে অ্যাসাইনমেন্ট দিলাম এক সপ্তাহের ওহো হুম কেমন লাগলো অস্বস্তিকর কেমন যেন ইরিটেটিং লাগলো না আর বললেন না আপু মনে হয় আমি ওদের চোখের সামনে বিলকুল খোলা গা গুলোয় আচ্ছা ফোনে এসব আলাপ করা যায় না বাসায় এসো আড্ডা দেই আসরের একটু আগে এসো তালিমের দিন আজ তালিম শেষ অনেক পশ্চাৎপদ মহিলা এসেছিল একজন আবার মেরিকা থেকে ডক্টর করা তালিম শেষে উনি আলোচনা করছিল আজ এখন বাসায় একটা বোটিক শপ চালান অনলাইনে অর্ডার আসে অনলাইনে বিক্রি হয় অনলাইন হয়ে পর্দাসীন কর্মজীবনের সুবিধাই হয়েছে অনলাইন শপ ফ্রিল্যান্সিং কত কিছু করা যায় পর্দা করে আসলে কেউ হারাম রেখে হালালের উপর চলতে চাচ্ছে আর তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন না এটা ভাবাটাই আল্লাহ সম্পর্কে বদ ধারণা সাহায্য আসবেই তবে চেক করা হবে আসলে সে হারাম ত্যাগ করতে চায় কিনা ছোট পরীক্ষা আসরের নামাজ শেষে বারান্দায় গিয়ে বসে দুজনাতে নাদিয়া এক ফাঁকে গিয়ে মুরগি ভেজে এনেছে খান কয়েক ইউটিউবে কি নেই বুঝলে তিথি অনেক মেয়ে অবশ্য এটাতে মজা পায় 
আরও চাই মানুষ তাকে এভাবে দেখুক কামনা করুক রাতের ঘুম উবে যাক মজার ব্যাপার হলো অনেক স্বামীও চাই তার স্ত্রীকে সবাই মেপে মেপে দেখুক আর তাকে হিংসে করুক এমন নিদ্র হরিণীর স্ত্রীর স্বামী বলে তাকে ঈর্ষা করুক নাও বানালাম খে বল কেমন হয়েছে বলেন কি বুঝে যাচ্ছে না দিয়া ভালোই খেটেছে ক্যাপসি তো স্ক্রলি স্ক্রলি করার চেষ্টা করেছে সত্যি করে বলো তো তিথি তোমার কি নিজেকে স্বাধীন মনে হয়েছে তোমার কি মনে হয়েছে তুমি উড়বে খেলবে ভাসবে স্বাচ্ছন্দ্য হতে পেরেছ আত্মবিশ্বাসী হয়ে ফ্রেন্ড সার্কেল মাতিয়ে রাখতে পেরেছ একদম না আপু বরং প্রতি মুহূর্তে লজ্জায় কুকড়ে গেছি মনে হয়েছে দৌড়ে ঘরে ঢুকে ছিটকিনি লাগিয়ে দেয় মনে হয়েছে কেন মেয়ে হয়ে জন্মেছি যার জন্যে সবাই ভোগ করতে চাই ছেলে হলেই তো ভালো ছিল তুমি যা দেখছো এগুলোই দেখেও না দেখার ভান করে শত শত কর্মজীবী নারী ছাত্রীরা সবাই জানে ওরা কি চায় কি ভাবে রিক্সাওয়ালা চাওয়ালা বাসের হেল্পার হকার ক্লাসমেট বড় ভাইরা কলিগ বস কিন্তু এগুলো ভাবলে তো জীবন থেমে যাবে এগুনো যাবে না পুরুষের সাথে তাল মেলানো যাবে না তাই না দেখার ভান করে চলতে হয় কারো সাথে বেশি কিছু হয়ে যায় গাড়িতে ভিড়ে অফিসে নির্জনে সম্মতি অসম্মতি আধা সম্মতিতে প্রেশার হাই হলে ওষুধ খেতে হয় যদি ইগনোর করতে থাকো দেখেও না দেখার ভান করতে থাকো একসময় হঠাৎ ধরা পড়বে দৃষ্টির সমস্যা বা কিডনি ফেলের মতো হার্ট ফেলিওর এই চোখগুলোকে ইগনোর করতে থাকলে একদিন ফেলিওর হবে সমাজ ফেলিওর নিরাপত্তা ফেলিওর বিবেক ফেলিওর হ্যাঁ তিথি এই ইগনোর করে করে চলাটা একটা জীবন ধাঁধা সমস্যা না দেখার ভান করার জীবন আরেকটা জীবন আছে সেটা হলো সমাধানের জীবন ছোট ছোট সমস্যারই সমাধান করে করে এগোনো যাতে বড় সমস্যা না হয় সমস্যা থেকে মুক্তি স্বাধীনতা এজন্য এই নষ্ট চোখগুলোরই প্রতিকার দিয়ে শুরু করে ইসলাম দেখবে তোমার বেঁচে কিছু হুজুর ছেলে আছে যারা মেয়েদের দিকে তাকায় না আছে না বলো আছে তো আমার বেঁচে চারজন আছে ম্যাডামদের দিকেও তাকায় না সেদিন এক ম্যাডাম একজনকে বলল ওই তাকাও আমার দিকে বেদব আমি কি দেখতে খারাপ নাকি এলোমেলো বেজে উঠল দুটো পিয়ানো ওদের কি তাকাতে ইচ্ছে করে না ভেবেছ ওদের কি এই চাহিদা নেই যা রাস্তার লোকেদের আছে অন্য ছেলেদের আছে আছে তো বটে তবু ওরা তাকায় না ইসলামের ব্যক্তিগত বিধানগুলো ওরা মেনে চলে নিজের মনের চাওয়াকে ইসলামের অনুশাসনের সামনে কুরবান করতে থাকে প্রতিনিয়ত মনের পশু থেকে স্বাধীন হবার অনুশীলন নিজের সাথে নিজের যুদ্ধ নিজের থেকেই স্বাধীন এটাই ইসলাম তুমি নিজের পশু থেকে নিজের চাহিদা থেকে এবং নিজের সত্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে আসল মুক্তি নির্বাণ নিজের খেয়াল খুশির দাসত্ব থেকে মুক্তি চোখ গুল গুল করে তা থে চোখ গুল গুল করে শুনে তিথি হ্যাঁ তিথি আসলে নিজেকে মেলে দেয়ার স্বাধীনতা নয় নিজের সব খায়েশ পূরণ করাটা স্বাধীনতা নয় একজন লোক নিজের প্রতিটা ইচ্ছাকে পূরণ করতে থাকলে সমাজ ভেঙে পড়বে দর্শনে নৈরাজ্যবাদ বলে একটা কথা আছে তুমি এমন একটা সমাজ ভেবে নাও যেখানে সবাই মনে যা চায় তাই করছে পশ্চিমের দিকে তাকাও সন্তান বাবা মা থেকে স্বাধীন ফলাফল ড্রাগ অ্যাডিকশন ভার্জিন মাদার স্বামী স্ত্রী পরস্পর থেকে স্বাধীন ফলাফল ডিভোর্স জারজ সন্তান একাকিত্বের মহামারী কিন্তু আমরা তো ওদেরকে অনেক সুখী মনে করি নিজেদের আদর্শ হিসেবে নেই কিন্তু ওদের পরিসংখ্যান তা বলে না তিথি পরিসংখ্যান বলে পশ্চিমা সমাজ ভেঙে পড়েছে স্বাধীনতার ভারে কারণ স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা শব্দ দুটো খুব কাছাকাছি কখন কনভার্ট হয়ে যায় ট্যার পাওয়া যায় না এই সীমারেখা ঠিক করে দেবে ইসলাম তুমি নিজের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা শিখবে আত্মসংযম শিখবে যাতে তোমার স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা না হয়ে যায় এভাবে তুমি নিজের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে সমাজ পরিবার এবং তুমি নিজে তোমার স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি পাবে নিজের ইচ্ছাগুলোকে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে আত্মসমর্পণ করতে হবে আমার চোখ ওইটা দেখবে না যেটা আমি চাচ্ছি আমার চোখ ওটা দেখবে যেটা আল্লাহ চান আমার পোশাক ওটা হবে না যেটা আমি চাই ওভাবেই আমি চলব যেভাবে আল্লাহ চান প্রতিনিয়ত ইসলামের অনুশাসনের সামনে নিজের চাওয়া পাওয়া লাভ মুনাফা মনের সুখ লৌকিকতা সব কিছুকে সমর্পণ করে চলতে হবে স্বাধীনতার সমর্পণ কেন বলো তো কারণ আল্লাহ যা জানেন আমরা তা জানি না আমার স্বাধীনতার মধ্যে যে ক্ষতিটুকু লুকানো 
সেটাও আল্লাহ জানেন তাই আর এই ইসলাম সিস্টেমটা তারই দেয়া আমারই ভালোর জন্যে চুপ হয়ে গেল তিথি হঠাৎ আল্লাহ আমাদের অনেক ভালোবাসেন না আপু অনেক মায়ের চেয়েও বেশি আল্লাহর গুণবাচক নামই আছে আল ওয়াদুদ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন যিনি আর রউফ সবচেয়ে স্নেহপরায়ণ ঘর পালানোর সন্তানের জন্যে মায়ের যে আকুতি বাপরে কোথায় যাচ্ছিস আমাকে ছেড়ে কিসের জন্য যাচ্ছিস আমাকে ছেড়ে তোর সুখ শান্তি নিরাপত্তার জায়গা তো আমি তুই আমাকে ছেড়ে কেন গোল্লায় যাচ্ছিস আল্লাহ কোর আনে মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন ফা আয়না তাহজাবুন আর তোমরা চললে কোথায় সুরা তাকুয়ের আয়াত ছাব্বিশ বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল ইনসান মা গর্রকা বেরব্বিকাল কারিম ও মানব সম্প্রদায় কিসের ধোকায় তোমার দয়াল রবকে ছেড়ে চললে যিনি তোমাকে বানিয়েছেন প্রতিসম গঠনে ভারসম্য দিয়ে সুরা ইনফিতার আয়াত ছয় সাত ডাকের মধ্যে মায়াটা খেয়াল করো তিথি আমরা গুনাহ করি তাকে ছেড়ে স্বাধীনতা খুঁজে নিজের ক্ষতি করতে থাকি আর তিনি আমাদের ডাকেন বান্দা আমাকে রেখে কোথায় গোল্লায় গেলি রে মানুষ যখন তবা করে আবার আল্লাহর অধীনে ফেরত আসে আল্লাহ তখন এমন খুশি হন যেমন হারানো ছেলেকে ফেরত পেয়ে মা বাবা খুশি হন মা সন্তানকে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে যে ভালোবাসাটুকু বাঁচতে পারে তা আল্লাহর ভালোবাসার একশো ভাগের এক ভাগেরও ক্ষুদ্রতম অংশ আল্লাহর ভালোবাসার শত ভাগের এক ভাগ সব প্রাণীকে বন্টন করা হয়েছে একজন মায়ের ভাগে আর কতটুকুই পড়ে সেটুকু দিয়েই সেই মা রাতে পাঁচবার উঠে পেশাবের পাথা পাল্টায় নিজে ভেজাই শুয়ে বাচ্চাকে রাখে শুকনোই পেশাব পায়খানা বমি নিজ হাতে সাফ করে গালে চুমু এঁকে দেয় আল্লাহ তাহলে কতখানি ভালোবাসেন আমাদের ভাবো তো দেখি সংবিদ ফিরে পাই না দিয়া দুকুল উপচে বান ডেকেছে বড় বড় জলের ফোটা তিথির আজ তোমার দ্বিতীয় টাস্ক রেডি না দিয়া পাখির মতো ওরে আলমারির কাছে যাই এই নাও আমার বোরকা আজ তুমি আমার বাসা থেকে তোমার বাসা যতটুকু রাস্তা পারো এতটুকু রাস্তা এটা পড়ে যাবে পারবে না আর সবার চোখ খেয়াল করতে করতে যাবে পরও দেখি তিথি কেমন যেন লাগছে সারাটা জীবন এই জিনিসটাকে তার দম বন্ধ লেগেছে আরেকজনকে পড়তে দেখেও অস্বস্তি লেগেছে একটা ভয়ও কাজ করেছে একবার পড়লে যদি সারা জীবন পড়তে হয় পড়া শুরু করে ছেড়ে দিয়ে লোকে কি বলবে এই ভয়ে তো সবাই শেষ বয়সে পড়ে প্রচণ্ড অস্বস্তি নিয়ে তিথি পড়ল বোরকাটা সিন্থির মতো ফিটিং না সুতি ধরনের কাপড়ের বলে লেপটেও না ফোলা ফোলা উপরের পার্টটা মাথা গলিয়ে নিল এটাও নিচ পর্যন্ত আর কিছুই বোঝা যায় না কালো আধারের ভেতর ভরি না ছুরি বেশি ডিসকমফোর্ট লাগছে না তো নিজেকে দাদি দাদি লাগছে অনেকগুলো কাচের চুরি পড়ে গেলে কেমন শোনাই নাদিয়ার হাসি এমন শোনাল পাবলিকে দাদি দাদি মনে করলেই ভালো কেবল সে রাজপুত্র সাহেব মনে না করলেই চলবে তাই না এক স্তর চোখের উপর দাও দেখি এক স্তর চোখের উপর দাও দেখি তোমার ওই বাঁকা দুই নয়নে তো সবার নেশা লেগে যাবে আয়নায় হঠাৎ দেখে তিথি আবিষ্কার করে আম্মুর কথা আম্মুর চোখ কোনো দুটো টেনে তোলা বাকি সব ঢাকা বলে চোখ দুটো তাদের সব রূপ মেলে ফুটেছে দেখতে পাচ্ছ তিথি জি পাচ্ছি চলো আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে চোখ ঢেকে প্রথম প্রথম হাঁটতে পারবে না আমি রেখে আসি তোমার বাসাটাও চিনে আসি দ্রুত রেডি হয়ে নাই না দিয়ে আপু অদৃশ্য হবার মতো মজা পেল তিথি যেন কেউই দেখতে পাচ্ছে না হ্যারি পটারের সিনটা মনে হচ্ছে একটা পোশাক থাকে পড়লে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায় কারো পচা চোখের গলিত স্রাব ধেয়ে আসছে না মুড়ের চায়ের দোকানে যে ছেলেটা জুলজুল করে ওকে স্ক্যান করত সে একবার তাকে নট ইন্টারেস্টেড হয়ে নিজের কাজে মশগুল রইল না দিয়ে আপু ওর হাত ধরে আছে নিজেকে বেলুন মনে হলো তিথির সুতো আপুর হাতে আর অদৃশ্য তিথি উঠছে পাখির মতো ছাতিম ঘাসের বেশে ওর আর বীজের মতো কেউ ওকে দেখছে না লুলুপ চোখেরা ইতর ভাবনারা ওকে ক্লেদাক্ত করতে পারছে না ও স্বাধীন ও মুক্ত শত শত চোখের লালসার শ্যাকল থেকে কল্পনা নির্যাতন থেকে তিথি মুক্ত মনে হলো এটা শুধুই আমার জগৎ আমার আমি এই জগতে খেলব উড়ব উঠব ভাসব 
ভাসতে ভাসতে আকাশে চলে যাব কেউই দেখবে না কেউই কিছু বলবে না কেউ কিছু বুঝবে না এই অন্ধকার পোশাকটার মধ্যে এতটা নীল আকাশ এই সামান্য বন্ধের মধ্যে এতখানি মুক্তি এতটা মানব সত্তার সহজাত চাহিদা হলো বন্ধন রাবিবুল বলেছিলেন বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয় সহস্র বন্ধনের মাঝে মহানন্দময় সম্পর্ক মনোজগত নিরাপদ বন্ধন না পেলে অনিরাপদ বন্ধন খুঁজে নেয় বন্ধন তার লাগবেই ঘর পালানো বা ব্রোকেন ফ্যামিলির সন্তান পরিবারের বন্ধন হারায় কিন্তু মুক্ত হয়ে ওঠে না মাদক অপরাধ কুসঙ্গ নিদেন পক্ষে দুশ্চিন্তার বাদন তাকে টেনে নেয় গভীর থেকে গভীরে সোনার খাঁচা থেকে বেরোলে কিন্তু ঢুকবে পুঁতিগন্ধময় বাঁশের খাঁচায় ওরা হবে না মুক্ত মনা বলে তাই কিছুই নেই ধর্মের ফোল্ডর ছিন্ন করে অধর্মের জিঞ্জির ব্যাস এতটুকুই উন্নতি মাকে অনেক মিস করে তিথি মায়ের বকুনি মিস করে দুমদুম কিল মিস করে সব মুক্তি কাম্য নয় সব পরাধীনতা খারাপ নয় যে আমাকে ভালোবাসে আমার চেয়েও বেশি সে আমার পর হয় কি করে তার অধীনতাকে কি পরাধীনতা বলে নাকি মেয়েটা পরাধীন হয়ে যায় ইচ্ছে করে আর ভাসে রোজ ভাসে ভেসে ভেসে হারিয়ে যায় আমাদের এই ক্যারিয়ারিস্টিক পুঁজিবাদী মেকি শো অফের দুনিয়া থেকে আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে আমরা প্রথম পর্ব শেষ করছি ইনশা আল্লাহ আগামী পর্বে আমরা বিষাক্ত ক্ষমতায়ন ও তামার বিষ এই অধ্যায়টি থেকে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ ধন্যবাদ জাজাক আল্লাহ খাইরান Ya Rabbi